السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم اگین آج کے سیشن میں آواز اور ویڈیو چیک کر لیں پلیز آواز اور ویڈیو کنفرم کر دیں پلیز لائیو پہ جی دونوں ٹھیک ہیں نمدہ و نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسا بآیاتنا الہ فرعون و ملائیه فظلمو بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین صدق اللہ العظیم رب شہر لی صدری و یسر لی امری و اہل الوقتتم من لسانی افقہ قولی و جلی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین سابقہ جو اقوام ہیں ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی ہم نے دیکھا کہ قومی نور سے لے کے پھر ہم نے دیکھا قومی آت کے حالات قومی سمود کے حالات پھر اس کے بعد قومی لوت اور قومی شعیب کے حالات جو ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں اب یہاں سے آگے قومی فرعون کے حالات شروع ہو رہے ہیں اور اسی توسط سے پھر بنی اسرائیل کا ایک تفصیلی ذکر یہاں پہ آ جائے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو کہ متصل زمانے میں نازل ہوئی ہیں یعنی ہجرت سے بالکل قریب ہیں ان کے ہاں آپ کو مدنی شیڈ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ایک یہ عنصر آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے عام طور پر بنی اسرائیل سے خطاب مدینے میں ہوتا ہوتا آیا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ سورہ بکرہ میں بھی ہم نے دیکھا بنی اسرائیل سے خطاب تھا اس طرح سورہ آل عمران سے لے کے سورہ معاہدہ تک ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے مسلسل خطاب جاری تھا اور اس کی ریزن یہی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیونکہ وہاں پہ تین بڑے یہودیوں کے قبائل موجود تھے ان کو دعویٰ دینا بھی مقصود تھی پھر ایک آئینہ دکھانا بھی مقصد تھا کہ مقصود تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ دیکھیں اس آئینے میں اپنی حالت کو کہ کہیں وہ وہ ایسے ایسے جرائم کے ارتقاب ایسے جرائم کا ارتقاب نہ کریں جیسا کہ بنی اسرائیل کرتے تھے تو خیر یہاں سے پھر ذکر پھر قومی فرعون کا شروع ہوگا اور آگے جیسا میں نے بتایا کو ایک تفصیلی بات جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ پہ بھی ہم دیکھیں گے آئے گی تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی تھی کہ جو فرعون ہیں یہ اپنے آپ اگر یہ کہتے تھے کہ یہ سورج دیوتا کی اولاد ہے اور را جو ہے یہ بیسیکلی سورج دیوتا کا ہی نام تھا اور اسی سے جو ہے یہ جو ان کے سردار یعنی ان کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو فرون کہتے تھے یہ ڈینسٹی جو ہے اس کا نام ہی انہوں نے فرون رکھ دیا اور جو بھی لیڈر ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا جسدی ظہور کہلاتا تھا اس طریقے سے لوگ ایک ایک طرح سے اس کو خدا کا سمجھ لیں کہ ایک مظہر سمجھتے تھے دو فرعونوں کا ذکر قرآن میں ہے ایک تو جسے ہم کہہ سکتے ہیں بڑا فرعون جس طور میں موسیٰ اسلام ابھی بچے تھے اور جن کے دربار میں وہ پلے بڑھے اور جن کی بیوی جو تھی جس کی بیوی آسیہ تھی جنہوں نے پھر موسیٰ اسلام کو پالا تو یہ زمانہ جو ہے تقریب میں بنتا ہے ٹویلو نائنٹی ٹو سے ٹویلو ٹوئنٹی فائیو یعنی بارہ سو بانوے سے بارہ سو پچیس بی سی کا قبل مسیح کا زمانہ بنتا ہے یہ پہلے فرعون کا جو زمانہ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ریمسس دوم بتایا جاتا ہے ریمسس دا سیکنڈ دوسرا جو فرعون ہے جو اسی کا بیٹا تھا اور جو بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑھا تھا اس کا نام من فتح بتایا جاتا ہے اور یہ اس کے بعد ذریبہ تو جانشین ہوا اور اسی کے دور میں پھر وہ سارے واقعات پیش آئے موسیٰ علیہ السلام کو نبود ملی اسی کے دور میں اور پھر وہ سارے جو معاملات اس کے بعد ہوئے وہ اسی کے دور میں ہیں برحال آگے ہم چلتے ہیں اس پڑھتے ہیں کہ موسیٰ اسلام کے حوالے سے کیا بات یہاں پہ ہو رہی ہے ثم باس تھا میں بعد ہی موسا بھی آیا تھی نا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسا اسلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الا فرعونہ و مالائی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فضل مو بھی ہے تو انہوں نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ فنز اور کئی فقان آقے بت المفسدین تو سو دیکھے اور دیکھیے کہ کیسا پھر انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وکالا موسا یا فرعون اور جب اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون انی رسول میں رب العالمین دیکھو میں تمہاری طرف رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں حقیق ان علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق واجب ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات جو حق نہ ہو یعنی میں حق بات ہی کروں گا اللہ کی طرف سے کہا جت کم بے بئی نتی میں رب بکم دیکھو میں تمہارے پاس ایسے نہیں آیا ہوں بلکہ واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں ویسے واضح معجزات لے کر آیا ہوں واضح ہو جاتا ہے یعنی اس میں جتنے بھی ہم نے دیکھا 
ابھی تک کا جو یہ بیانیہ چل رہا ہے بینہ کے لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بینہ سے مراد ہے موج ہے ایک ایسی مبرحن دلیل جس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہی وہ موجات کے ضمن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موج یہی بینہ کے لفظ استعمال فرمایا تو اللہ کی طرف سے یہ ایک مبرحن دلیل ہے قرآن مجید جیسا کہ آج ہے اور موسا اسلام کو اسی طریقے سے دو واضح جو ہے بینات دی گئی تھیں اس کے علاوہ بھی اور بھی درائل دیے گئے تھے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو جو موسا اسلام کے پاس معذات ہیں ان کا ذکر یہاں پہ آ جائے گا ابھی تفصیل سے کہ جت کم ببئی نتی میں رب کم فاصل مائیہ بنی اسرائیل تو پاس بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو قالا ان خون تو جتا بھی آیا تین فتح بہا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کو لائے ہو نشانی تو پیش کرو ایسی باتیں تو نہ کرو ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو قالا ان خون تو جتا بھی آیا تین فتح بہا ان خون تو میں نسوا دکھیں اگر آپ سچے ہیں تو پیش کریں فعل کا اصا ہو تو مسا اسلام نے وہ جو نشانیاں تھیں معذات تھیں وہ پیش کیے پہلے اپنا اصا پھینکا فائدہ ہی اسوبان مبین تو سفوراً وہ ایک واضح اجدہ بن گیا وہ نظر آیا ہو فائدہ ہی ابائدہ الناظرین اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور وہ جب نکالا تو بالکل چمکتا ہوا روشن ہو گیا تو یہ دو ید بیضہ اور اصا یہ دو ایسی نشانیاں تھیں اللہ کی طرف سے معجزات تھے جو ان کو تا کیے گئے تھے کالر مالا من قومی فرعون دو کہا سے داروں نے فرعون کی قوم میں سے کہ ان حاضہ لاہر العلیم بے یہ تو بڑا جو ہے نا ماہر جادوگر ہے جو یہ جادو دکھا رہے ہیں ہمیں یورید آئیں یخر جکم من ارد کم چاہتا ہے کہ نکالے تمہیں تمہاری زمین سے اصل میں یہ چاہتا ہے فما ذا تا مرون تو تو اب مشتو مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے کالو ارج و اخا تو وہ سارے سرداروں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ابھی ان کو جو ہے رو کے رکھو ان کو اور اس کے بھائی کو کیونکہ ان کے بھائی ساتھ ہی تھے اس مشن میں ورسل فلم مدا انہا شریف اور بھیجو شہروں میں جمع کرانے کے لیے لوگ یعنی وہ منادی کر دیں کہ ہمیں بہترین جادوگر چاہیے جو یہاں پہ آ کے اس کا اس کا توڑ کریں یادو کا بھی کل اصحاح ندین تو وہ لے آئیں جتنے بھی بہترین جو ہیں جادوگر ہمارے ماہر جادوگر ان کو لے آئیں وہ جا سہرت فرعون اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کالو ان لنا لا اجرا انہوں نے کہا مفت میں کام کروا رہے ہو یا ہمیں کچھ دو گے بھی یعنی ہمارے لیے کیا اجر ہوگا اگر ہم اس کا توڑ کر دیں ان کو نہ الغالبون غالبین اگر ہم غالب ہو جائیں تو پھر کیا ملے گا ہمیں خالا نام پھر انہوں نے کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا بھائی ان کم لمین المقربین تم تو میرے بڑے مقرب ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں جو فوائد ملنے ہیں وہ تم خود امیجن کر سکتے وہ قالو یا موسا تو پھر وہ آخر وقت آ ہی گیا وہ ایک اسپیشل دن تھا یوم الزینا کا ذکر قرآن میں آتا ہے ایک بہت میلے بڑے بڑے کوئی فیسٹیویٹی کا دن تھا میلا تھا کوئی بڑا جہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو موسا علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ مقابلہ وہاں پہ ہو تو اس طرح ایک طرح سے وہ فرون پھنستا چلا گیا اس میں آخر کار وہ سب کے سامنے پھر وہ مار کا وہ جو تھا مقابلہ ہوا کالو یا موسا انہوں نے کہا کہ جادوروں نے کہا کہ موسا علیہ السلام سے یہ موسا اما ان تلقی اب اما ان نقون نہ الملقین یا تو آپ ڈالیے یا پھر ہم ڈالتے ہیں قال القو موسا علیہ السلام نے کہا تم ڈالو کوئی نہیں فلما القو پھر جب انہوں نے ڈال دیا جو بھی انہوں نے ڈالا اب وہ لاٹھیاں ڈالی تھیں اور رسیاں ڈالی تھیں اور وستر حبو ہوں تو وہ ڈرا دیا انہیں وجہ او بسر نظیم اور اللہ خود جس کی گواہی دے رہے ہیں بہت بڑا کوئی جادو لے کر آئے تھے کوئی چھوٹا موٹا جادو نہیں تھا اب ان کی تعداد جو ہے وہ تین ہزار بھی بتائی جاتی ہے اس سے زیادہ بھی یعنی ستر ہزار اسی ہزار بھی بتائی جاتی ہے اگر تین ہزار بھی ہو تب بھی بہت بڑا نمبر ہے وجا او بسر نظیم و اوخینا الا موسا اور ہم نے وہی کیا وہی کی موسا علیہ السلام کی طرف انعل کیا سا کا آپ پریشان مت ہوں اپنے آسا کو پھینکیے فائزہ ہی تلخ فما یا فکون تو وہ فوراً نکل جائے گا جو انہوں نے جو ہے یہ گھڑ گھڑی ہوئی ہیں چیزیں اصل میں وہ جو انہوں نے جو ڈالی تھیں رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں وہ بھی ایک سام کی شکل اختیار کر گئی تھیں تو اس لیے جو ہے انہوں نے ان کا آپ پریشان مت ہوں آپ ڈالیے تو فواقع الحق کو فائدہ فائدہ ہی ہے تلق فما یا فکون تو جیسے ہی ہوا جیسے ہی مسلسل میں ڈالا وہ اجدا بنا اور سب کچھ نکل گیا فوقع الحق تو حق واقع ہو گیا وہاں پہ اب حق اسٹیبلش ہو گیا اب ان جادوگروں کے لیے بھی اسٹیبلش ہو گیا وہ جو اسپیکٹیٹرس تھے جو دیکھ رہے تھے سارا ماجرا ان کے لیے بھی اسٹیبلش ہو گیا ان کے اوپر ڈائریکٹلی ہوا ان جادوگروں کے اوپر کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے جادو کی لمٹس کیا ہیں انہوں نے تو اس جو عمل کا ناممکن ہونا یہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر لیا ہاں جو باقی لوگ تھے جو جادو کے علم سے ماہر علم سے جو ہے آشنا نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا تو خیر حق اسٹیبلش ہو گیا وہ بتالا مکان و یا مدون جو بھی انہوں نے گھڑا تھا وہ سب باطل ہو گیا وہ غلب ہونا لکھا وام قلب ساغرین تو وہ مغلوب ہو گئے وہاں پر اور لوٹ لوٹے زریر ہو کر وہ ال کیا سہرت و
قابل ان آدھا نہ لکھوں تو اس پہ فرون نے بڑے گرجتے ہوئے کہا کہ تم اس اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے آتے ہو ان کے اوپر ان ہادہ اللہ مکرم مکر تم ہو فل مدینہ بے شک یہ ایک چال ہے جو تم لوگوں نے مل کے کھڑی ہے شہر میں لطف رجوع منہا اہلا ہاتا کہ جہاں کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دو فصل فتح علم انقریب تم جان لو گے یعنی اس نے انہوں نے اس نے اس طرح اس کو پوٹر کیا کہ یہ تو نورا کشتی ہوئی ہے یہ تو ملے ہوئے ہیں آپس میں ٹھیک ہے اللہ خط تین آئی دیا کم و ارج لکم من خلاف تو میں تو تم دونوں کے جو ہے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے تمہیں کاٹ دوں گا تم مالا اصل بن کو مجمعین تو میں تمہیں لازمی جو ہے سوری چڑھا دوں گا قالو انا الا اور اب بنا منخلفون اب جادوگر جو تھے دیکھیں ان کا ریکشن کیا ہے اب ایک ایسے بندے کا ریکشن یہ ہو سکتا ہے جو مومن صادق ہو یعنی پکا مومن ہو جس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہو ٹھیک یہ جو ایمان ہے یقیناً یہ وہ ایمان نہیں ہو سکتا جس جس قسم کا ایمان ہمیں بتایا جاتا ہے یعنی جو غیر شعوری ایمان جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ جو جو ہے عبادات سے اور اذکار سے پیدا ہوتا ہے کثرت عبادت کثرت اذکار سے پیدا ہوتا ہے یا صحبت صالحین سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تو کون سی صحبت جو ہے وہ اختیار کی تھی اس سے پہلے وہ تو وہاں پہ کافر تھے جب آئے ہیں مقابلے میں بلکہ جادوگر تھے اور پھر ان کو یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ بھی ہم تو پورا دور لگائیں گے آپ ہمیں کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے تو وہ تو پوری تیاری کے ساتھ جادوگر آئے تھے انہوں نے اس سے پہلے نہ تو کسی صحبت میں کوئی صحبت اختیار کی تھی کسی ولی اللہ کی نہ ہی جو ہے ان کا معاملہ کوئی ایسا تھا کثرت ذکر انہوں نے کیے تھے کثرت اذکار سے اور کثرت اعمال سے انہوں نے کوئی ایمان اپنا بنایا تھا یہاں پہ اچانک یہ جو ایمان ان کو حاصل ہوا ہے ایک ہی لمحے لمحے میں آنے, آنے واحد میں یہ ہے ایمان جسے آپ شعوری ایمان کہتے ہیں یہ ہے انٹلیکچوئل اسسمنٹ وہ سمجھ گئے تھے کہ اور ان کے عقل نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک تو یہ ہے شعوری ایمان کی اس کی بہت پاور ہے بہت اس کی اس کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ یقیناً جو ہے شعوری ایمان سے بہت بڑھ کے ہوتی ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو جب ہم نے سورہ عالم نان کا آخری رکوع ہم نے دیکھا تھا آخری دو رکوع ہم نے دیکھے تھے تو وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی تفصیل سے تو ہم نے کہا تھا کہ شعوری ایمان میں قلب کی گواہی اور عقل کی گواہی دونوں موجود ہوتے ہیں اور اصل یہی بات ہے کہ دونوں فیکلٹیز انسان کے پاس ہیں دونوں کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے اس لیے دونوں سے درائل دیے گئے ہیں ایک تو فطرت انسانی سے بھی درائل دیے گئے ہیں جسے آپ قلب کی جو ہے وہ دنیا کہہ سکتے ہیں اور پھر عقل سے بھی درائل دیے گئے ہیں عقل کو اپیل کرنے کے درائل بھی دیے گئے ہیں جو جو کہ انٹلیکٹ کی دنیا ہے عقل کی دنیا ہے تو دونوں قسم کے درائل قرآن میں ہیں بر یہاں پہ جو چیز جس چیز نے ان کو یہ بات سمجھا دی وہ ان کی ان کی انٹلیکچوئل اسسمنٹ تھی اور بڑے پکے مومن بنے قالو انا الا رب نام انقلب ان کہا جاتا ضرور نے کہ بے شک ہم اپنے ربی کی طرف پلٹنے والے ہیں امان تن قیم منہ تو بدلہ نہیں لے رہا تو تو بدلہ نہیں لے رہا ہم سے اللہ ان آمنہ بھی آیات رب نا کہ ہم جو ہے اپنے رب کی آیات پر جو ہے ایمان لے دیکھیں کس ان کی جو بنیاد تھی وہ صحبت صالحین نہیں تھا ان کی جو بنیاد تھی وہ کثرت اعمال و اذکار نہیں تھے بلکہ یہ جو بنیاد تھی وہ کیا تھی جی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ جو نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی لمہ جا اتنا جب کہ وہ نشانیاں میرے پاس آ گئیں تو رب بنا افر علیہ نہ صبر آیا تو اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں صبر کو بھر دے وط وطفنا مسلمین اور ہماری جو موت ہے وہ مسلمان کی حالت میں ہی ہو یعنی میں ہم اسلام کی حالت میں ہی دنیا سے جائیں تو بہرحال اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اس نے وہ جو اپنا کام تھا وہ کیا اور وہ یہ شہید ہو گئے اور اللہ کے ہاں بہرحال کو اجر ملے گا بخار الملا و من قوم فرعون اور کہا سداروں نے فرعون کی قوم میں سے اتادر و موسا با قوم اہور یفت دو فی الارض اے فرعون کیا تو چھوڑ رکھے گا موسا اور اسی قوم کو تاکہ وہ فساد پھیلائے زمین نے اسی طرح چھوڑ رکھے گا وہ یادہ رکھا و آ لیہ تک اور چھوڑ رہے موسا علیہ السلام تجھے اور تیرے محبودوں کو قالا سن قطر ابنا اہم کافرون انقریب ہم بری طرح سے قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو وسط بنست جی نسا اہم اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو تو وہ جو ان کے جو تھے چیلے تھے یا اس کے وزیر تھے اس نے اس کو پمپ کیا فرعون کو کہ کچھ کرو ورنہ تو تمہارے ہاتھ سے تو یہ کام نکلتا جا رہا ہے یہ تو بازی تم ہار گئے تو اس نے پھر وہی جو ہے پرانا والا جو حکم تھا غالباً جو پہلے کافی عرصے سے چلتا رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر جس کا ذکر پہلے قرآن میں مختلف مقامات پہ بھی آیا اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ اس نے دوبارہ سے وہی حکم جو ہے وہ جاری کر دیا کہ دیکھو ان کے بیٹوں کو بچوں کو جو ہے زندہ قتل کر دو ان کو اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو ان نافع کا ہم کا ہرون دیکھے ہم ان پر غالب ہیں ہمیں سا کر سکتے ہیں خالہ موسا علیہ قوم حستعینوں بصبر استعینوں بلّہ بصبرو اور تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور ص
تسلی دی فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالے گا بمیم بادی ما جا بمیم بادی ما جئتنا قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو ستایا گیا اس سے پہلے کہ آپ آئے ہمارے پاس بمیم بادی ما جئتنا اور اس کے بعد بھی جب آپ آ چکے ہیں ہمارے پاس یعنی آپ کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا یعنی آپ آئے ہیں ہم پہ مسئیبتیں ہی مسئیبتیں ہیں پہلے بھی مسئیبتیں تھیں ہم پھر ان کے غلام تھے اور اب جو ہے یہ نئی مسئیبت ہمارے اوپر آگئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لتارنا شروع کر دیا تو وہ بڑا قومی عصی تھی پہلے بھی ہم نے دیکھا ان کی اس طرح کی حقتیں قول عصا ربکم این یحلکا عدوبکم موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سے نرازگی اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ان کو ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کر دے ان کو تو میں بات سمجھ نہیں آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو صبر کرو اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے کو بدل دے وَا يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں پھر جو ہے دنیا میں استخلاف عطا کر دے تمہیں تمکن عطا کر دے فَيَنظُرَ كَيْ فَتَعْمَلُونَ پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے وَلَقَدْ اَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَادِ کہ ہم نے پکڑ کی فرعونیوں کی کہہ سالی سے اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے لَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت حاصل کریں فَإِذَا جَاعَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَادِ تو جب آتی ان پر خوشحالی تو کہتے ہیں ہمارا حق ہے یہ یعنی جب ان پر بہتری آجاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا حق ہے فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَتٌ اور اگر پہنچتی انہیں کو تکلیف تو يَتَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَا تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اسلام اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں یہ ان کی نحوست ہے یا ان کی یہ تیرو بیسکلی کے لفظ ہوتا ہے نحوست کے لیے یعنی ان کی وجہ سے یہ ساری جو ہے نحوست ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے سن لو بے شک ان کی جو یہ جو ہے نا نحوست انہی کی اللہ کے پاس اللہ کے جو ہے انہی کی طرف سے ہے ان کے یعنی موسیٰ اسلام کی طرف سے نہیں ہے اور وہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے طرف سے ہے ولیکن اکثر ہم لا علمو لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو نہیں جانتے وقالو وقالو مہما مہتینا مہما تتینا بہی من آیم تو کہا پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو بھی تم لے آئے ہمارے پاس نشانی لتسخرنا بہا تاکہ تم جادو کرو ہم پر اس کے ذریعے سے فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تو نہیں ہم تمہاری بات پر ایمان لانے بلے فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُّوفَان تو پھر بھیجا ہم نے ان کے اوپر توفان والجراد اور ٹڈی دل اور پھر والقمل اور گھن کا کیڑا والدفاد اور مینڈک اور والدمہ اور خون اور آیات مفصلات یہ سب کھلی بھی نشانیاں تھیں تو یہ پیدر پہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنا شروع ہوئے پہلے جو ہے وہ طوفان آیا بہت زیادہ بہت بڑا طوفان آیا پھر ٹیڈی دل کا جو ہے ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ غل آیا اور اس نے کھا دیا ان کے جتنی بھی کھیت تھے ان کو اجار کے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے پیدر پہ یہ مختلف جو ہے وہ عذاب آتے رہے فس تک پرو پھر بھی انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے ولما وقع علیہم الرجز قالو یا موسیٰ دو لنا عرب بکا بما احد آئندک جب آپ پڑھتا ہم رب فیرونی پر عذاب تو پھر تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے اس عہد کے واسطے جو اس نے کر رکھا ہے آپ سے آپ رہا دعا کیجئے ہمارے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْ اور اگر آپ ہٹا دیں ہم سے یہ عذاب تو لَنُو مِنَنَّ لَكْ تو ہم ضرور جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے جب ان پر اللہ تعالی عذاب ان سے الہ اجر ازا اجر انہم بالغوہ تو ایک ایسی مدد تک کہ وہ پہنچنے والے تھے جس کو ادا ہم ین کسون تو فوراں ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے فانتقمنا منہم تو ہم نے انتقام لیا ان سے فاغرقناہم فی الجم تو آخر کال ان کو غرق کر ہی دیا پانی میں بی انہم قدبو بی آیاتینا اس وجہ سے کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے وکانو عنہا غافرین اور وہ تھے ہی غافل باورسنا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ پھر ہم نے وارث بنا دیا اور لوگوں کو جو کمزور شمار کیے جاتے تھے دنیا میں مشارق الارض و مغارب حلتی بارکنا فیہا زمین کے مشرق و مغرب کے حصے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی یعنی یہ دری بدر اس میں ٹائم تو لگا ہے لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لکھ دی تھی وہ ان کو پھر ملی بادشاہت یہ جو عرض مقدس کے آس پاس کا علاقہ ہے یہ ان کو ملا پہلے یوشہ بن نون کی قیادت میں جب انہوں نے جہاد کیا تو بارہ ان کی حکومتیں قائم ہوئیں 
پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا تالوت جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے تالوت کی قیادت میں پھر جب انہوں نے جہاد کیا تو پھر ایک بہت بڑی حکومت ان کی قائم ہوئی اور انہی کے پھر داماد داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے آگے بیٹے سلمان علیہ السلام لیکن نائنٹی سکس ایئرس کی ان کی بڑی شاندار جو ہے وہ ایک حکومت ہے جو اس عرض مقدس کے عرص کے اطراف میں قائم ہوئی جس کی بشارت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی وہ تم مت کرے مت و عرب کل خسن علیٰ بنی اسرائیل اور پوری ہو گئی تمہارے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر کہ بیمار صبر ہو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے وہ دم مرنا ماں کا نہ یس ہو پھر آؤن و قوم ہوں وہ ہم نے برباد کر دیا اسے جو کاریگری کیا کرتا تھا پھر آؤن اور اس کی قوم و ماں کان و یارشون اور برباد کر دیا جو وہ عمارتیں جو بلند عمارتیں وہ بنایا کرتا تھا پیرامڈس تو ہیں لیکن ان کے جو بڑے بڑے محلات تھے وہ نہیں وہ جاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا کے فعت اعلیٰ قوم یا کفون اعلیٰ اسلام 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 تو وہ آئے ایسے لوگوں کے پاس ان کا گزر ایسے لوگوں کے لوگوں سے ہوا جو جو ہے اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے اب یہ جو علاقہ تھا جب سنائی پینس الگ کی طرف وہ آئے ہیں مصر سے اور پھر اس کے بعد یہ جو سارا علاقہ ہے سنائی جو پینسولا تھا صحرا تھا صحرا سنائی اور اس کے بعد پھر جو علاقہ ہے شام اور فلسطین کا یہاں پہ اس وقت کنانی مذہب جو ہے وہ اپنایا ہوا تھا وہاں کی قوموں نے مختلف قسم کی قومیں تھیں جیسے فلسطی قوم تھی فرزی قوم تھی وغیرہ وغیرہ یہ مختلف قومیں تھیں ان کا جو مذہب تھا یہ کنانی مذہب تھا یہ بیسیکلی بت پرست مذہب تھا اور اسی پہ چل رہے تھے ہر ہر کسی نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے اور ایک بت جو بڑا مشہور تھا یہاں پہ وہ تھا وہ جو جس کا شکل جس کی شکل بچڑے کیسی تھی تو موسا اسلام کے ساتھ جب وہاں پہ آئیں راستے سے ان کو کسی کسی بستی سے گزر ہوا وہاں پہ لوگ پوجا کر رہے تھے اپنے اسی وہ بت بنا کے تو کالو یا کالو یا موسا تو انہوں نے موسا اسلام سے کہا کہ کہ اج اللہ نہ الاحن کا مالحم علیہ کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں خدا بنا رہے تھے جو نظر بھی آئے آپ کا خدا نظر ہی کوئی نہیں آتا یعنی اب ایسے نہ جار تھے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم ان پہ کیا پھر بھی جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسا خدا دکھائیں جو نظر آنے والا ہو تو آپ کا خدا ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتا انسان کی بہر لیے ہمیشہ سے خواہش رہی ہے اور وہ اس اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی اس خواہش کو جو ہے عملی جامع پہنانے کے لیے کو بہت بنا دیتا ہے جیسے اقبال نے کہا نا کہ کہ خوب گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندھ کے خدا کو کیوں کرے تو وہ خوگر پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر تو وہ اس طرح کی بات انہوں نے کی خال خال ان نقم قوم تجہلون انہوں نے کہا بے شک تم بہت ہی جہل قوم ہو ان نہا الائے متبر ماہم فی بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والے ہیں وہ کام جو کر رہے ہیں یعنی یہ جو کام ہیں ان کا اس وجہ سے یہ بھی تباہ ہوں گے یہ جو بنا رہے ہیں یہ بھی تباہ ہونے والا ہے وہ بات لوگ ماں کان یا ملون اور بات ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں قول غیر اللہ اب غی کم الہ مایا مس السلام نے کہا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور معبود بے وقوف و وہ فت الکم عالمین حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت ادا کی ہے کچھ تو خیال کرو و ازا و از انجا ناکم ان عال فرعون اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے یہ سوم و نقم سو اور عذاب جب کہ وہ تمہیں بڑا شدید تم پہ عذاب جو ہے نازل کیا ہوا تھا انہوں نے یو کا تلو نہ آب نہ آکم تمہارے بچوں کو تو وہ قتل کرتے تھے وہ یستا یون نسا آکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے وہ فی ظال کم بلا ام رب کم عظیم اور اس میں آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش وا ادنا موسا سلاسینہ لیلا اور ہم نے بیاد مقرر تک جو ہے موسا اسلام کو اپنے پاس بلایا اور ان ان کو جو ہے جو ہے اس کا ایک ان سے ان سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں وہ اتم نہ بھی آشرین اور پورا کیا اسے مزید دس راتوں سے تو اس طریقے سے چالیس راتیں ہوں گی فتح مامی کا تو رب ہی اربعین علیلا تو پوری ہو گئی ان کے رب کی مقررہ مدد چالیس راتوں کی ان کے پاس مقالہ موسا علی عقی ہارون اور فرمایا تھا موسا السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ کہ آپ کریں کہ لی عقی ہارون نخ لفنی فی قوم کہ میری نیابت کرنا میری قوم کے بعد پیچھے جو ہے انہوں نے امیر بنا کے گئے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو وہ اصل اور اصلاح کرتے رہنا ان کی ولا تب صبیر المسدین اور فساد کرنے والوں کا راستہ جو ہے وہ نہ اپنانا ولامہ جا امو سار میقات انعام جب آئے مسلم السلام ہمارے مقررہ وقت پر وہاں پر وکل ہو رب اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا غور رب بھی ارنی انظر الہی تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے رب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں وہی بات کہ انسان کے اندر یہ جذبہ تو موجود ہے جیسے ان کے ہاں یہ وہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں کوئی اس طرح کا آپ دکھائیں جو ہم دیکھ سکیں تو شاید ان کی بات کو سن کے ان کے دل میں یہ بات آئی ہو یا ویسے ان کے ایک آتش شوق بھڑکی جب اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا تو انہوں نے جو ہے ذکر کیا 
کہ آپ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں کال الن ترانی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ولاکن ذر الل جبل تو آپ ایسا کریں کہ اس پہاڑ کی طرف سے دیکھیں فن اس تقرہ مکانہ تو اگر تو یہ اپنے مکان پہ کھڑا رہ گیا تو پھر فصو فترانی تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس ایسا کرتے ہیں نا اپنی ریفلیکشن جو ہے اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں فلما تجلا رب رب پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کیا ہوا کہ جا لہو تکا وہ ایک دم جو ہے رضا رضا ہو گیا بخرہ موسا سائقہ اور اور موسا اسلم گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے فلما فاقہ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو غالہ سبحانہ کا تب تو ارئی پکار اٹھے کہ پاک ہے تو اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہوئی میں نے یہ مطالبہ کیا آپ سے وانا اول المؤمنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں ٹھیک تو اس والے سے ایک حدیث بھی آپ سے سلم کی آپ نے کہا کہ اس دن جب سب لوگ ہوش میں آئیں گے یعنی توبہ ہونے کے بعد جب وہ پتہ نا کہ روز محشر لوگ ہوش میں آئیں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں گا جو ہوش میں آؤں گا ٹھیک ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کیا مسئلہ دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے یہ بے ہوشی جیسے کہ ابن کثیر نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والا ہوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا آپ سے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا یعنی ہوش میں آنے کے بعد میں یہ کیا میں یہ دیکھوں گا کہ موسا اسلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا انہیں کوئی تور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنا کر دے دیا گیا تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کی قول یا موسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسا انی ان استفعی تھکوا علی الناس بھی رسالاتی و بھی کلامی بے شک میں نے چن لیا ہے تمہیں لوگوں پر اپنی پیغمبری اور شرف کلامی کے حوالے سے فخوز ماں آتا ہی تھکا بس پکڑ لو جو میں نے دیا ہے تمہیں تو جو شریعت میں دے رہا ہوں اسے پکڑو تھام لو اسے تھام لو اسے وکم من شاکرین اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ قطب نہ لہو فی الواخی من کل شعی موزا اور ہم نے رکھ لکھ دی ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز جو نصیحت کی تھی وہ تختیوں میں پھر وہ تو رات جو ہے ان کو دے دی گی اور تفصیل علی کل شعی اور اس میں ہر قسم کی تفصیل موجود تھی اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھا ہیں کہ تو رات کے بارے میں خاص طور پر اندر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہر قسم کی تفصیل موجود تھی اب ذری بات ہے وہ جب تو رات اصل میں آئی ہوگی تختیوں میں جو لکھی ہوئی تھی اس میں تو بہت سی ایسی انفارمیشن ہوگی اب تو جو ان کے پاس ہے وہ تو تحریف شدہ ہی ہے جو تختیاں تختیاں تو وہ ان سے ویسے بھی کھو گئی تھیں وہ خیر ہو سکتا ہے ختم بھی ہو گئی ہوں فخوزہ بے قوا تو پکڑ لو اسے مضبوطی سے مور قوم کا یا خدو بے احس بے احسانی ہے اور حکم تو اپنی قوم کو کہ وہ بھی پکڑ لیں اسے اور اچھی طریقے سے پکڑیں سعوری کم دار الفاسقین ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر سعصرف عن آیات سعصرف عن آیات الدین یا تکبرون فی الردی بغیر الحق ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق و این یرو کل آیا اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں لا یؤمنو بها لیکن وہ تب بھی ایمان نہ لائے ان یرو سبیل الرشد اگر وہ دیکھ لیں بھلائی کا راستہ لا یتخذوہ سبیل تو نہیں بناتے اسے اپنے لئے راستہ و این یرو سبیل الغی اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی گمرائی کا راستہ یتخذوہ سبیل تو اسی کو اپنا راستہ بناتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو گمرائی ہوں گے ذالک ہے بہنہم قدبو بھی آیات نہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وکان و عنہ غافلین اور وہ تھے ان سے غافل وَالَّذِينَ قَدَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور جنہوں نے پھر جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو خبتت آمالہم تو ان کے تمام آمال جو ہیں وہ زیرے ہو جائیں گے حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ بدلہ میں نہیں دیے جائیں گے مگر وہی جو وہ عمل کیا کرتے تھے وَاتَّخَدَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ اور بنا لیا قوم موسى نے ان کے طور پر جانے کے بعد حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَار اپنے زیورات سے ایک بچڑا جیسا کہ وہ ایک جسد ہوتا ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہوں اللہم جرہو انہو لا یکلمہم کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے اور ان سے ولا یہدیہم سبیلہ نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے اتخذوہو وکانو ظالمین انہوں نے پھر بھی بنا لیا اسے اپنا خدا اور وہ ظالمی لوگ تھے اب یہ سارا ماجرہ جو ہے اس کے ان کے جانے کے بعد پیچھے سے ہوا اب یہ تفصیلات جو ہیں جو بائبل وغیرہ میں اور جو ان کا جوئیس لٹریچر ہے اس کے اندر تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اس سارے کے سارا جو ہے وہ سار منڈ دیا ہے حرون علیہ السلام پر یہ وہ حرون علیہ السلام تھے جنہوں نے جناب بشڑا بنوایا اور پھر اس کے بعد دوں کو 
کہا کہ اس کے لیے آپ قربانیاں کرو وغیرہ وغیرہ یہ معذ اللہ اتنا بڑا جو ہے الزام ان کے اوپر بہتان لگایا انہوں نے حالانکہ یہاں پہ قرآن مجید واضح کرتا ہے یہاں پہ تو اس کی تفصیل اس شخص کا ذکر نہیں آیا لیکن بتایا گیا ہے کہ اس بنا لیا ان لوگوں نے لیکن اصل میں جو اس تحریک کے پیچھے اصل شخص تھا وہ سامری تھا جس کا ذکر آگے صورت توہا میں آئے گا خیر یہ ایک انہوں نے بچڑا بنایا تھا یہ اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے بعض روایات میں جو کہ مختلف مفسرین نے پیش کی ہیں اس میں تو یہی لگتا یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک بچڑا بنایا گیا تھا یعنی وہ اس طریقے اس کی اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو سامری تھا جب یہ کراسنگ ہو رہی تھی جب یہ کراس کر رہے تھے اس باہر کو جب فیرون کا لشکر غرق ہوا تو وہاں پہ جبرائیل کو اس نے دیکھا تھا سامری نے اور ان کے گھوڑے کے کی جو جہاں پہ قدم پڑے تھے اس کے نیچے کی مٹی جو ہے اس نے اٹھا لی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں یہ قدم پڑتے ہیں اس کے گھوڑے کے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے وہاں پہ حیات پیدا ہو جاتی ہے کوئی اسپیشل بری بات ہے کوئی ایسی وہ کیفیت ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوگی وہ اللہ عالم دور اس نے وہ چیز اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لی اور پھر یہاں پہ اس نے کہا ایک تو پلاننگ کی کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا وہ اپنا زیور وہ اٹھائیں وہ وہ جو ہیں وہ جمع کر دیں ایک جگہ پہ مسئلہ یہ تھا کہ جو سب کو زیور ساتھ لے کے جو ہے چلنا پڑتا تھا اور سفر لمبا تھا اس لیے اس نے کہا کہ رائے یہ دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ سارے زیور جو ہے جمع کر دیتے ہیں اس کو پگلا کر ایک ہی وہ جو بلاک بنا دیتے ہیں اس کو جو ہے موو کرنا آسان ہوگا اور ہر بندہ اپنی وہ لکھوا دے کہ کس 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 کا کتنا زیور ہے تو اس طریقے سے اس نے وہ جو ہے ایک جو بھی اس نے جو ہے وہ سانچہ بنایا جس کے اندر وہ پگلا ہوا وہ سونا ڈالا تو ایک تو رائے یہی ہے کہ وہ جو تھا نا وہ ایک سونے کا بچڑا سا بن گیا تھا اس میں ایک سوراخ سا تھا جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو بھاں بھاں کی بات آتی تھی لیکن دوسری جو رائے ہے جس کی بڑی جو ہے کبھی شواہدات موجود ہیں روایات میں اور جس کا ایک اشارہ جو ہے سورہ توہا میں بھی ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس نے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے جو ہے وہ وہ جو مٹی اٹھائی تھی وہاں سے وہ اس میں پھینکی اور اس کا اس نے کیا اس طریقے سے کہ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ بس یہ دعا کریں کہ جو میرے جی میں ہے وہ پوری ہو جائے تو اب ان کو تو پتہ نہیں تھا ہارون علیہ السلام کو کہ اس کے جی میں کیا ہے سامری کے تو انہوں نے دعا کر دی اس نے جہاں وہ پھینک دیا اندر اس کے وہ جو مٹی تھی اس کو پھینکا جیسے ہی وہ مٹی اس میں گئی تو اس کے اندر حیات پیدا ہوگی اور جیسے کہ وہ اس کے اندر کیفیت اس کی اس اس نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا کہ اس کے اندر حیات پیدا ہوگی اور باقاعدہ بشرا بن گیا اور لوگ جو ہے اس کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے خیر اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا جب موسیٰ اسلام آئے تھے اینی ویز آگے چلتے ہیں علم یہ ان ہلا یقلم ہم ولا یہدی ہم سویلا اتحد ہو وکان و تعلیم ولما سخ تافی یادی ہم جب ڈال دی گئی نظامت ان کے ہاتھوں میں یعنی وہ بالکل نادم ہوئے اس بات پہ اس کا احساس ہوا ہارون علیہ السلام نے بھی سمجھایا ہوگا ورا و ان ہم قد دلو تو انہیں انہوں نے دیکھ لیا بے شک وہ تو باقی جو ہے وہ گمراہ ہو گمراہ کر دیے گئے ہیں کالو لا علم یا خمنا ربنا اور پھر انہیں دعا کی کہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ رحم نہ کیا اے رب و یفلا نہ اور ہمیں نہ بخشا لا نقون نہ مین الخاصین تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا انہوں نے کیا ولا مہاراجا موسا علاقہ میں ہی قطبان آصفہ اور جب لوٹے موسا اسلام اپنے قوم کی طرف اور بہت ہی غصے میں تھے اس وقت اب یہ کیوں غصے میں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا تھا یہ صورت تو ہمیں بات کو دیکھی اللہ تعالیٰ نے وہیں بتا دیا تھا کہ آپ پیچھے جائیں آپ کی قوم جو ہے گمراہ ہو گئی کالا بے سما خلف تمونی ممبادی تو پیچھے جو ہے قوم کو آ کے بڑی ہی جسے کہتے ہیں جوش میں بولنا شروع کیا قوم میری قوم کے لوگوں کمال جانے شینی کی تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا تم نے عاجل تم امر رب کم کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کے حوالے حکم کے حوالے سے تھوڑا تو ویٹ کر دیا کر لیتے تاکہ میں آ کے تمہیں رب کے احکامات پہنچاتا ہوا القل الواح اور ڈال دی مسلم اسلام نے تختی ہیں ایک طرف اور غصے میں گئے اپنے بھائی کی طرف واقعہ بیرا سی بھی بیرا سی عقی پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر سر کے بالوں سے ان کو پکڑا یہ جر رہو الئی اور کھینچ لگے اسے اپنی طرف قال ابنا اما تو ہرون اسلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے میری ماں کے بیٹے ان القومس تدا فونی جیسے قوم نے بے بس کر دیا تھا مجھے میں کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ کادو یخ طلو نہیں وہ قریب تھا کہ وہ قتل کر دیں مجھے تو فلاں تشمت فلا تشمت بیل آدا تو ایسا نہ کریں کہ آپ جو دشمن ہیں ان کو میرے اوپر ہنسائیں ولا تجال نہیں مالکوں میں ظالمین اور نہ شامل کریں مجھے ظالم لوگوں میں سے میں ایسا نہیں ہوں فلا رب فلی ولی عقی اس کو احساس ہوا انہیں کہ انہوں نے بھی ذاتی کی اپنے بھائی پر فوراً
ان الذين اتخذوا العجل بشك جنون معبود بنایا تھا بشرہ کو سیانالہم غضب من ربہم تنقریب پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے وزلتن وزلتن فی الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی میں تو ذلت ہوگی ان کے لیے وقتالی کے نزل مفترین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ کرنے والوں کو وہی جو سامری اور اس کی پارٹی تھی والذین عاملوا سیئات اور جنہوں نے کیے برے عمال ثم تابوا من بعدها وآمنوا اور پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے ان ربکا من بعدها لا غفور الرحیم بشک اپ کا رب جو ہے اس کے بعد یقینا بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ولما سکت عن موسى الغضب اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسی علیہ السلام کا غصہ اخذ الالواح تو انہوں نے پھر اٹھا لی تختیاں اور فی نسختها خدم ورحمہ اور کی ان کی جو تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی وہ انہوں نے اٹھایا ان کو للذین هم لربهم يرهبون ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا اور چنے موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر ستر آدمی یہ اس کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا کہ ستر آدمی انہوں نے اپنے سپیشل جو الڈرز تھے ان کے ان کو چنا اور ان کو ساتھ لے کے پھر جو ہے چلے تور کی طرف انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ تاکہ ہم اجتماعی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے پھر احکامات جو ملیں ان کو پھر ہم سختی سے پکڑنے کا وعدہ کریں اس طریقے سے انہوں نے ان کو ساتھ لے کے وہ آگے گئے فلما اخذت ہم الرجفا پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے قال ربی لو شئتا ارض کی موسی سامنے ہے میرے رب اور تو چاہتا ہے اہلکتا ہوں من قبل و ایاج ہلاک کر دیتا ہوں انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی موسی اسلام جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بے اختیار ان کی زبان پر یہ ایک بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ یہی تو سطح لوگ بہتر تھے ان میں سے میں ان کو لے کر آیا ہوں یہ بھی ہلاک ہو گیا میں کیا کروں گا باقی قوم تو ویسی ان کی ایسی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے واقعہ کیا ہوا تھا ہم نے سورہ بکرہ میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ وہاں پہ موسیٰ اسلام ان کو لے کے جانے لگے تو راستے میں انہوں نے کیا کہ جی دیکھیں ہم نے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی جیسے آپ بات کرتے ہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنی موسیٰ اسلام ان کو سمجھایا ایسی بات نہیں کرتے یہ بات صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو بات کرتے پہ انہوں نے سنا بھی تھا لیکن یہ بہت ہی شاز رائے ہے اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم جو ہے بات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم نے ہم سے بھی اللہ تعالیٰ بات کرے تب ہم مانیں گے تو موسیٰ اسلام نے پھر ان کو ڈانٹا تھا اس بات پر کہ دیکھو خدا کا خوف کرو ایسی بات نہیں کرتے ہیں اور پھر تھوڑے در آگے جب گئے وہ اپنے سفر میں اسی سفر میں موسیٰ اسلام کے ساتھ تو آگے جا کے ایک اور ہی انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ دیکھیں موسیٰ اسلام ہم نے تو بڑا مل کے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم اور آپ کو دیکھیں گے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے اس پہ پھر جو ہے ان کے اوپر یہ بجلی کا ایک کڑکا گرہ تھا اور پھر سارے مارے گئے تھے اس پہ پھر موسیٰ اسلام نے کہا اللہ تعالیٰ اگر آپ نے لاکھی کرنا تو پہلے ہلاک کر دیتے ہیں اب میں کیا کروں تو اتحلکونا بما فعال الصفحاؤ منا کیا تو ہلاک کرے گا جو ہم میں سے کوئی بے وقوف ہے ان کی وجہ سے سب کو اللہ تعالیٰ ایک دو سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں سب کو تو ہلاک نہ کر میں نے تھوڑی شکایت بھی زبان پہ آگئی انہی یا اللہ فتنہ تو لیکن ساتھ ہی پھر نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ فوراں وہ جو ہے سنبھلتے ہیں اور اللہ کے جو عدب کا خیال رکھتے ہیں وہ رکھتے ہوئے فوراں انہوں نے کہا نہیں یہ مغلی ہے تیری طرف سے آزمائش یہ بارال ٹھیک ہے میں اس پر صبر ہی کروں گا وہ تحدی من تشاہ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ تو دلو من تشاہ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے اسی ذریعے سے انتا ولیونا تو ہمارا کار ساز ہے ففلنا ورحمنا بشکت بخشتے ہمیں اور رحم فرما ہم پر و انتا خیر الغافرین تو بہترین ہے بخشنے والا وَاَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً اور لکھ دے ہمارا لئے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اِنَّا خُدْنَا إِلَيْكِ بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف خَالَ عَذَابِ اُسِبُ بِهِ مَنْ عَشَاءَ اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو میرا عذاب ہے میں پہنچاتا ہوں اسے جسے چاہتا ہوں رحمتی وسیعت کل شئی اور جو میری رحمت ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں ہر چیز کو فسا فسا اکتبو حال لذین یتخون پس انکری میں لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں وجوتون زکاہ اور زکاہ ادا کرتے ہیں واللذین ہم بی آیاتنا یبنون اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں اللذین یتبیعون الرسول النبی الامی تو جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو امی نبی ہیں جہاں تک اب بنی سہر کا پورا واقعہ ہوا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بھی خطاب پرما رہے ہیں اور کفار کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول پر سلزم کی جو امی نبی ہیں اللذی یجدونہو مکتوباً اندہم فی التورات والانجیل ایسے نبی کے وہ پاتے ہیں ان کا ذکر لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں بھی تو یہ خاص طور پر اہل کتاب جو ہیں ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے تم جانتے تو ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے اور آج
یہ ان کا حوالہ دیتے ہیں یہ جو استثناء ہے ڈیٹرانومی جو ہے کتاب اس کی چپٹر نمبر ایٹین ہے پھر اسی طریقے سے ورس ففٹین ٹو نائنٹین پھر گوسپل آف میتھیوز میں چپٹر ٹوئنٹی ون ہے اور ورس فورٹی سکس میں ذکر ہے گوسپل آف جان جو ہے اس میں چپٹر نمبر ون ہے اور ورس نائنٹین ٹو ٹوئنٹی ون میں ذکر ہے اسی طرح گوسپل آف جان میں ہی کئی اور مقامات پہ بھی ذکر ہے چپٹر فورٹین میں بھی ذکر ہے پھر جو ہے وہ چپٹر ففٹین میں بھی ذکر ہے چپٹر سکسٹین میں بھی ذکر ہے تو مختلف مقامات پہ جو ہے آپ سے اسلام ذکر ابھی بھی موجود ہے یا مرحم بالمعروف حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا و ینہا ہمان المنکر اور وہ روکتے ہیں انہیں برائی سے و یحل و یحلم الطیبات و حلال ٹھہرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں و یحرم علیہم الخدائف اور ان پہ جو بری چیزیں ہیں وہ حرام ٹھہراتے ہیں و یدا و انہم اس طرح ہم وہ اتارتے ہیں ان سے ان کے بوجھ و الاغلال اللہ تی کانت علیہم وہ توک جو جکڑے ہوئے تھے انہیں ٹھیک ہے تو یہ توک جو ہیں یہ تبہمات اور یہ جو من گھڑت جو پریکٹسز ہیں اور جو بھی ان کے جو ہیں کسٹمز ہیں اس کے وہ توک جو ہیں جو گلے میں گلوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ان کو وہ ہٹا دیتے ہیں فلزین عام انہوں بھی تو پھر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی پھر ان پر ایمان لے کر آئے یعنی جس نے بھی پھر یہ روش اختیار کی تو وہ تو کامیاب ہو سب سے پہلے کیا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے تو جو لوگ ایمان لائے ان پر وعظ ضرور ہو اور جنہوں نے ان کی عزت اور تعظیم کی وناسا روح ہو اور ان کی مدد کی ان کے مشن میں وہ تباہ نور اللہ تھی ان ضلع ماہ اور اتباع کی اس نور کی جو ان کے پاس ان کے ساتھ نازل ہوا اولائے کا حم المفلحون وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں تو یاد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کے وسلم پر ایمان کی ایک طرح سے بنیادیں جو ہیں وہ واضح کر دیں گے یہ آپ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ان بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے ورنہ وہ تعلق جو ہے اس کا صرف کلیم ہی ہے حقیقی حقیقی معنوں میں وہ تعلق نہیں ہے ان پہ ایمان لانا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی عزت اور تعظیم کرنا پھر ان کی مدد کرنا اور پھر اس سے اتباع کرنا اس نور کی جو ان پہ نازو ہے یعنی قرآن اس کی اتباع کرنا اور یہاں پہ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ بالکل نظر و سوجل ہے وہ نسا روح ہو والی بات ہے مدد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی ایسے دن کو مدد نہیں چاہیے تھی اصل میں تو ان کا وہ مشن تھا جس میں ان کی ان کو مدد کی ضرورت تھی جو کہ ابھی ابھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے ابھی پوری دنیا پر جو ہے دین غالب نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ابھی یہ مشن جو ہے وہ پورا ہونا باقی ہے اور اس مشن میں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے ہم پر لازم ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس مشن پہ کھڑے ہوں اور اگر ہم اس مشن پہ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم بڑے عاشق رسول ہیں صرف ناطے پڑھ دینے سے جو ہے بندہ عاشق نہیں بن جاتا بلکہ یہ کہ ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے ہی عاشق صحیح معنوں میں کہلایا جا سکتا ہے آپ خود سوچیں نا کہ آپ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اگر وہ آپ سے کوئی کام کہیں کہ مجھے اس کام میں آپ کی ضرورت ہے پھر سوری میں آپ کی ہیلپ تو نہیں کر سکتا باقی محبت بڑی ہے مجھے آپ سے تو یہ پھر آپ خود سوچیں کہ کس قسم کی محبت ہے تو اس لیے رسول کے مسلسل محبت جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے مشن میں اپنا تن من دن کھپا دیں بلکہ ان سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کا مقصد زندگی تھا ہم وہی اپنا مقصد زندگی بنائیں اور اسی کے لیے اپنا تن من دن کھپا دیں جس جس مقصد کے لیے رسول کے مسلسل نے اپنی پوری زندگی لگا دی تو یہی تو عشق رسول کا تقاضا ہے کل جائیو ناس انی رسول اللہ علیہ کم جمیع اور ہمیں صرف ہمارا دیجئے اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اللہ ذی لہو لہو ملک و سماواتی والارض وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین میں لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یوہی و جمید وہی زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے فآمین باللہ پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر ورسول ہی نبی الامی اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں اللہ ذی یؤمن باللہ اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وکلیمات ہی اور اس کے سب کلاموں پر وَتَّبِعُوهُ لَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور پیار بھی کرو ان کی تاکہ تم حدایت پاؤ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّتُنْ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ موسیٰ اسلامی قوم میں کچھ لوگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں ایسے لوگ اچھے لوگ بھی ان کے اندر ان کی قوم میں ہیں وَقَتَّ اور ہم نے بانٹ دیا انہیں بارہ قبلوں میں الگ الگ نسنے تھی جو وَأَوْخَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کیا موسیٰ اسلام کی طرف وَإِذِسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے اَنِدْرِبْ بِعَسَاقَ الْحَجَرْ کہ
اینم تو پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ چشمے قد علی میں کل اناس مشرب ہوں اور اور ہر قوم جو تھی اور ہر جو قبیلہ تھا اس نے اپنے پانی کی جو جگہ ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا ود اللہ علیہ الغامام پھر ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا وہ انض اللہ علیہ المن و سلوہ اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ ٹھیک ہے کلو من طیبات مردہ مار رخ ناکم تو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہ سب جو عنایات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیں ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے یہ ساری وہ جو سہرہ نوردی کے دوران ہی جو چالیس سال کی سہرہ نوردی ہے اس دوران یہ عنایتیں بھی ان کے اوپر ہوتی رہیں حالانکہ وہ ایک طرح سے تو اللہ کا عذاب تھا جو ان کے اوپر مسلط تھا چالیس سال کی سہرہ نوردی یہ سفر کرتے روزانہ سفر کرتے پھر جب پڑاؤ ڈالتے تو دیکھتے کہ پھر یہ ان دا مڈل آف نو ویئر ہیں پھر دوبارہ سفر شروع کرتے تو وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکے یعنی سہرائی سہرائے سینہ میں ہی یہ وہ بھٹکتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر عنایتیں اللہ تعالیٰ کی مسلسل جاری رہی ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اوپر سورج سورج ہے پانچ لاکھ قریب لوگ تھے کوئی شیلٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اوپر سے کم سے کم کوئی آڑی آ جائے تو ایک بادل جو تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اور جہاں جہاں یہ جاتے ہیں اوپر بادل بھی ساتھ چلتا ہے پھر کھانے کا مسئلہ تھا خوراک کا بندوبست کہاں سے کریں پانچ لاکھ لوگوں کی تو اس پہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی مسلسل نے دعا کی تو من و سلوہ جو ہے یہ وہ اترنا شروع ہو گیا تو یعنی من جو تھا یہ ایک وہ جیسے اوس کے قطرے ہوتے ہیں نا اس طرح جو ہے یہ پڑھتا تھا اور یہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور سلوہ جو تھا وہ ایک قسم کے یعنی پرندہ تھا جو کہ ان کو مطلب بڑی بڑے بڑی تعداد میں جو ہے وہ پرندے ان کے پاس وہ آرام سے ان کو میسر آ جاتے تھے اور ان کو وہ کھاتے تھے یعنی پکے پکائے وہ پرندے ان کو ملتے تھے تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوراک کا بندوبست بھی حل کیا پانی کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حل کر دیا مصحیٰ السلام نے کہا کہ آپ یہ پتھر ہے اس کے اوپر اصا ماری ہے اس میں سے چشمے نکل آئیں گے چشمے نکل آئیں گے جو ہے چشمے جو ہے وہ نکلا ہے پانی کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ سب عنایتیں جو ہیں وہ اسی سیرا نوردی کے دوران جو ہے ان کو ملتی رہیں وہ اس کی اللہ مسکنو ہاد ہل کر یا جب کہا گیا انہیں آباد ہو جاؤ اس شہر میں وہ کلو بن ہائی تو شہر تم اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو وہ کلو خط تم اور کہو بخش تو بخشتے ہمیں یعنی بخشش کی طلب کرتے ہوئے یہاں پہ جانا ود خل البابا سجدا اور سجدہ کرتے ہوئے یہاں پہ جانا جس کا ذکر پہلے بھی سورہ بکرا میں ہم نے کیا تھا کہ پھر جب ان سے راہ نہیں گیا وہ من و سلوہ کھا کھا کے بڑے تنگ آ گیا انہوں نے کہا موسا اسلام یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے کو ورائٹی ہونی چاہیے تو ہمیں جو ہے وہ لہسن پیاز کوئی ترکاری وغیرہ ہمیں یہ ملنی چاہیے تو موسا اسلام نے ان کو کہا کہ دیکھو جو تمہیں بہتر چیز مل رہی ہے وہ تم کھایا کرو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہوگی مسلسل تو ان کو ایک ایسا ایسی جگہ مل گئی اسی سیرا نبردی کے دوران جو جہاں پہ کاش کی جا سکتی تھی اللہ کہ دیکھیں مڈل آف نو ویئر یعنی سہرا کے اندر ایک ایسا پیس آف لینڈ مل جانا اور اس پہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا خالی جگہ تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ شرط لگائی تھی کہ دیکھو ان سے کہیں کہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے اندر داخل ہونا سجا کرتے ہوئے داخل ہونا لیکن انہوں نے جو ہے اس کی بات کو تبدیل کر دیا تو نقف الکم خطی آتیکم تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں سنزید المحسنین اور مزید نوازیں گے تمہیں جو ہے ان لوگوں کو جو کہ احسان کے لوگ پھر چلتے ہیں فبد الزین ظلم من ہم قولا پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان ان کی اپنی جو بات کی انہوں نے اپنی تبدیل کر دی خیر الدی کی رحم برخلاف اس کے جو ان سے کہا گیا تھا فرسنا علیہ رز میں نسمات و پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے بیما کان و یسمون اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے یہ انہوں نے پھر جو ہے وہ بات کی زبان سے ایسی غلط بات نکالی ہند تتن ہند تتن کہتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوئے کہا گیا تھا کہ ہت تتن کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہم اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتے ہیں یہاں پہ کہنا شروع کر دیا ہند تتن ہند تتن مطلب یہ ہے کہ ہمیں گندم ڈالی میں پکی پکائی چاہیے یہ ہم نے بونے کا بونے اور کاش کرنے کا کام جو ہے نا یہ ہم سے نہیں ہوتا یہ بڑا مشقت والا کام ہے پکی پکائی کرنا ہوتا تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے بس الحم ہاں نل کر یہ تل لتی کان تھا ہاد رت البہر اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی دریا کے کنارے از یا دھون افی سبد جب کہ وہ حد سے بڑھنے لگے کہ بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے حکم کے والے سے اب یہ ہے اصاب سب کا واقعہ تفصیل سے یہاں پہ آ رہا ہے پہلے اس کا اشارہ تھا خالی اب تفصیل یہاں پہ بات آ رہا ہے بات آ رہی ہے یہ جو بستی ہے جس مقام پہ آباد تھی وہ ایلہ کا مقام ہے جو ابھی بھی اس وقت جو جارڈن ہے موجودہ اس کے اندر موجود ہے اور یہ بیسیکلی جو ان کی جو سودرن پارٹ ہے اس میں اکبا کی بہت بڑی بندر ہے اس کے پاس ایک بستی تھی اور مچھیرے تھے غریب ان کا کام جو تھا
ہمارے لیے تو ذریعہ بڑھتا ہے تمام نمازیں امپورٹنٹ ہیں اور ہمارے لیے جمعے کا دن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جمعے کی نماز ہوتی ہے ان کا جو ہفتے کا دن تھا سارا دن سارا دن ان کی عبادت ہوتی تھی اس حوالے سے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کیا اس کے یعنی پروٹوکولس تھے وہ کیا تھے کہ کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے اس میں یعنی کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے گھروں میں آگ تک نہ جلا سکتے تھے جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہیں لے سکتے تھے اس دن اور یہ کہ جو اس کا اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کی سزا قتل تھی جیسا کہ ہمارے ہاں بھی قتل نماز چھوڑنے پہ سزا قتل ہے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ایسے معاملہ ہوا وہ تو شروع میں قتل تھی نا جب لوگ شریعت کو سمجھتے تھے بعد میں پھر یہ ہے کہ اس کی سریام خلاف ورزی ہوتی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عین ہفتے کے دن پر اقبا کی بندرگاہ پہ جہازوں میں مال چڑھایا جاتا تھا اور لوگ لے کے جاتے تھے مال کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو جیسے کہ آج بھی ہے نماز چھوڑنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حالانکہ نماز پہ تمام جو ہے فقہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس پہ سزا ہے ان میں سے تین فقہ جو ہمارے بڑے ہیں امام مالک امام شافی اور امام احمد ابن حنبل وہ تو قتل کے قائل ہیں کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اسے قتل کیا جائے گا اور امام احمد بن حنبل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو قتل کیا جائے گا تو اس کی قبر بھی مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں ڈالی جائے گی صرف امام منیفہ جو ہیں وہ کچھ اس پہ لینینٹ ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کو قید کیا جائے اور ان کو ڈنڈے مارے جائیں جب نماز کا ٹائم آئے ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھتا تو یہاں تک کہ وہ پڑھنا شروع کر دے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک قابل تذیر جرم ہے اور ان کے ہاں بھی یہ جرم تھا اور قتل سزا تھی اس کی لیکن بری اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کو مطلب پس پش ڈال دیا اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یرمیہ نبی جن کا زمانہ چھ سو اٹھائیس سے پانچ سو چھہتر سکس ٹوینٹی ایٹ سے فائیو سیونٹی سکس فائیو ایٹی سکس جو بی سی ہے یہ زمانہ ان کا بنتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سب کے دن مال اسباب لے کر گزرتے تھے یعنی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو اسی طریقے سے اسی کی شکایت جو ہے حسکیل نبی جو تھے ان کے انہوں نے بھی کی جن کا زمانہ جو ہے فائیو نائنٹی فائیو ٹو فائیو تھرٹی سکس بی سی بنتا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت بڑے جرائم ہیں اور اس پہ بڑی ان کو وعدیں بھی سنائی تھیں انہوں نے ان کی ابھی بھی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے تو یہ اسی دور کا غالباً یہ یہ واقعہ بنتا ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے تقریباً آپ کہہ لیں گے سکس ہنڈریڈ ٹو فائیو ہنڈریڈ بی سی کے درمیان یہ کوئی واقعہ ہے خاص طور پہ یہ وہ دور تھا جب سمان علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی جو سلطنت کی وہ دو سوں میں تقسیم ہو گئی تھی سامری اور یہودیہ اور پھر ان میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں دین کے اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی تو غالباً اس دور کا یہ واقعہ ہے خیر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے از یادون فی سبد جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے حکم کے بارے سے از تہم ہی تان ہوں یوم سب تہم شر رہا اور جب آیا کرتی ہیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئی ٹھیک ہے تو ان کا اللہ نے ٹیسٹ کیا کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں ہفتے کے والے سے تو ہفتے والے دن خوب مچھلیاں آتی ہیں ان کے سامنے اب یوم لائس بتونا اللہ تہم اور جس وقت ہفتہ نہ ہوتا ہفتے کے دن نہ ہوتا کوئی اور دن ہوتا تو کوئی مچھلیاں نہیں مچھلی نہیں آتی کزالی کا نبلو ہوں بیمار کام جب سکون اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا ان کے فس کی وجہ سے کوئی کوئی انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا وہ اس کالت امت من ہم تو جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے ایک بڑا سمجھدار گروہ تھا اس نے کہا کہ لما تائزون قوم قوم اللہ محلکم تم کیوں نصیت کرتے ہو اس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے جنہیں او موت دے بہم عذاب اچھا لما تائزون قوم اللہ محلکم او موت دے بہم عذاب شدید اچھا جن کو جن کے اوپر شدید عذاب آنے والا ہے قالو معذرت الى ربکم تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا دیکھو ہم تو اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی معذرت تو پیش کر سکیں اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی ولاء ہم جد تکون اور اس میں کوئی کیا بعید کے ہو سکتا ہے یہ مان بھی جائیں تو یہ تین گروہ ہو گئے تھے ان کے اندر ایک گروہ جو تھا وہ خود تو یہ کام کر ہی رہا تھا اس نے کہا دوسروں کو روکنا تھا دوسرا ایک گروہ تھا جو خود تو یہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن یہ روکتا نہیں تھا ایک تیسرا گروہ تھا جو اہل حق کا گروہ تھا جو خود بھی رکے ہوئے تھے اور عمل بھی معروف اور نہیں منکر کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے تھے تو یہ جو دوسرا گروہ تھا وہ جو صوفیوں کا گروہ تھا صوفیہ کا گروہ تھا یا صالحین کا گروہ تھا جو روکتا نہیں تھا دوسروں کو کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ جو تیسرا گروہ ہے ان سے کہ بھائی آپ کیوں روکتے ہیں یہ بھینس کے آگے بیر میں جانے والی بات ہے یہ تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے ان کے اوپر تو انہوں نے جو ان کو جواب دیا وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اور وہ ہمیں بھی اس سے جو رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں تو روکنا ہے مرد اگر روکتے ہیں لوگ تب بھی ٹھیک ہے نہیں روکتے فبی ہا لیکن ی
تو یہ بات ہے جو کہ انہوں نے کی فلم مانا سوما رک رو بھی تو بس جب صاحب صاحب نے فراموش فراموش کر دی منصیت جو نے کی گئی تھی ان جین الزینہ یا نہونا سو تو دیکھیں ہم نے بچا لیا صرف انہیں صرف انہیں جو برائی سے روکتے تھے باقی دونوں گروہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستق ٹھہرے وہ اخذ نہ لذین ظلم و بے عذاب بعیث بما کان و جب سکون اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب میں اس وجہ سے کہ وہ نافامانیاں کیا کرتے تھے فلم نہ آتا امان ہو ان اور پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس کام میں انہیں روکا گیا تھا جس سے کل نہ لہم کون و قرآن خاصین خاصین تو کہا ہم نے کہ تم ذریل بندر بن جاؤ تو یہ ہے پھر ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کی طرف سے تو اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ امر معروف و نہیں نہیں منکر کا کی کیا امپورٹنس ہے بے شمار احادیث اس حوالے سے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں پھر اس کا ذکر کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ سے سمجھ ہمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کا جو ناجائز کام ہے اس کو اپنے سامنے ہوتا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل ڈالے پس اگر تم اتنی طاقت نہ رکھے تو زبان سے اسے منع کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو برا جانے اور یہ کمزور ایمان ہے یعنی طاقت نہیں ہے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پہ جان جاتی ہے یا اتھارٹیز جو ہیں ان کے ان کا ظلم اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے یہ نہیں کہ میرے اندر سے طاقت نہیں ہے جی میں تو ہمت نہیں میرے اندر ایسی بات نہیں ہو رہی یہ سرکمسٹینسز کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ایسے سرکمسٹینسز ہیں کہ آپ وہ زبان سے بھی روکنا جو ہے مشکل ہے یا ہاتھ سے روکنا مشکل ہے تو پھر آپ زبان سے روکیں زبان سے بھی روکنا مشکل ہے یہ بہت ہی کوئی اسٹریم کنڈیشنز ہیں تو پھر کم سے کم دل میں تو کوڑن پیدا کوڑن موجود ہو کے یہ ایک بری چیز ہے یعنی ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا جانتا رہے اور اگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھے تو پھر ایمان کا ہارا ہے آپ سے سمجھ کہ پھر تو ایمان نہیں ہے اب اداؤت کی ایک روایت ہے آپ سے سمجھ فرمایا کہ جوشہ کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں تو وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ روکے تو پھر کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو برنے سے پہلے عذاب مطلع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جو ہے ان کو عذاب میں مطلق فرمائے ابو داؤد کی یہ روایت ہے اس طرح شعب المان میں امام بہگی فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو بڑا بڑی مشہور یہ روایت ہے تو کسی بستی کا بتایا کہ فلاں بستی کو الٹ دو اس کے بشند اس کے بشند سمیت تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ رب العالمین بے شک اس میں تیرا تو فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نفرمانی نہیں کی یعنی طرف تعین کے الفاظ ہے نا کہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری معاشیت نہیں کی اتنا نیک بندہ اتنا جو ہے وہ ولی اللہ جو ہے وہ اس علاقے میں موجود ہے اس کو بھی میں پلٹ اس کو بھی میں ان سب کے ساتھ پلٹ دوں تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا کہ ہاں اس شہر کو الٹ دو اس نیک بندے پر اور ان لوگوں پر الٹ دو اس کو کیوں کہ میری خاطر یعنی میری جو نافرمانیاں ہو رہی تھیں اور کھلے عام گناہ ہو رہے تھے کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا یہ اس کی غیرت ایمانی کبھی نہیں جاگی یہ سارے کو سارا کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا اور وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اس کے اوپر کہ جب اسلام سے کہا اٹھاؤ اور اس پہ پلٹو اس کے اوپر اور درمدی شریف کی ایک اور روایت ہے کہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے ذات کے اس سے قبضے میں میری جان ہے نیک کاموں کا حکم کیا کرو برے کاموں سے روکا کرو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے پھر تم اس عذاب کو دور کرنے کی دعا بھی کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے تو عذاب پھر سب پہ آئے گا صرف ان پہ نہیں آئے گا جو گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں کو بچایا جو کہ منع کرنے والے تھے تو یہ بیسیکلی اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں ایک تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ جو ہیلا کیا یہ ہیلا کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک طرح سے ٹرک کیا یا اس طریقے سے کہ ہفتے والے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑی ہفتے والے دن جو ہے اپنی پنگڈنیاں بنا لی وہ وہ واٹر ویز بنا لیے پیچھے انہوں نے ہوز بنا لیے تالاب بنا لیے وہاں سے وہ ہفتے والے دن مچھلیاں اچھی تعداد میں آتی وہ انہیں واٹر ویز سے ہوتی ہوئی پیچھے ان کے وہ تالاب میں چلی جاتی ہفتے میں عبادت کر رہے ہوتے آرام سے سنڈے کو چلے جاتے وہاں تالاب بھرے ہوتے دیکھیں سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی ہاں جی بیسٹ آف بوتھ ورلڈ حاصل ہو گیا اب اس پہ کوئی فتوا لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا کہنے کا تو بالکل ظاہری چیز ظاہری بات جو نظر آ رہی ہے اس میں تو انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی انہوں نے کون سا ہفتے کو مچھلیاں پکڑی ہیں ہفتے میں تو عبادت کرتا ہے ہو سکتا ہے جو ہے وہ ب
اس لیے اللہ تعالیٰ کی لا کو تو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا تھا ہیلا ہے جناب اگر آپ نے زکوٰۃ سے بچنا ہے تو ایک سال پورا ہونے سے پہلے آپ وہ اپنی وائف کو گفٹ کر دیں ٹھیک ہے جی تو آپ تو صاحب نصاب نہیں رہے تو آپ کے پاس جگہ ختم ہو جائے گی اس طریقے سے جب ان کے اوپر ایک سال پورا لگے وہ آپ کو گفٹ کر دے ان کا بھی سال پورا نہیں ہوگا تو دیکھیں اس پہ فتوا لگا کے دکھائیں آپ کوئی نہیں لگا سکتا بھائی وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا اس نے تو گفٹ کر دیا اسے لیکن اللہ کے ساتھ تو پھر یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ تو ساری ٹرکس جانتے ہیں تو پھر سمجھ میں آئی بات کہ ہیلوں کے ذریعے سے اور یہ ایک روایت بھی اپنے کثیر کے والے سے میں نے آپ کو سامنے رکھی تھی کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے ہیلوں سے جو حرام چیزیں تھیں اپنے پر حلال کر لیں تو انفارچونیٹلی ہیلوں کے ذریعے سے یہاں پہ تو بڑے بڑے سسٹم چل رہے ہیں اکنامک جو ہیں سچویشنس چل رہی ہیں ہیلوں کے اوپر اور بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہیں بہت ہی بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ ندامت کے اور شرم کے وہ یہ سریام بھی کام کر رہے ہیں وہ استاذنا رب اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے لب آسن علیہم الا یوم القیامتی میں سوم ہم سو العذاب حضور بھیجتا رہے گا ان پر قیام کے دن تک اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب ان رب کا اللہ سری العقاب بے شک تمہارا رب جو ہے یقین بہت جلد سزا دینے والا ہے وہ نہ غفر الرحیم اور وہ غفر الرحیم بھی ہے وقت نہ ہم فل اردی اور ہم نے تقسیم کر دیا انہیں زمین میں گرو گرو من ہم صالحون ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور ان ہم دون طالق اور کچھ تو ہیں دوسرے قسم کے ہیں وہ بلا نہ ہوں بالحسانات و سیاد اور ہم نے آزمایا انہیں خوشحالیوں اور بدھاریوں سے لاہ یارچیون تاکہ وہ رجوع کریں فخلف فخلف امباد ہم خلف ورثل ورث الکتاب پھر جانشین بنے اس کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے یا خدون آرض حاد الدنا وہ لیتے ہیں مال اس کم تر دنیا کا یقولون سیو فر الانا اور کہتے ہیں انکری ہمیں اللہ بخشتے گا دیکھیں وہی عقیدے کے اندر ایسی باتیں آ جائیں تو پھر پھر کردار کی اصلاح نہیں ہو سکتی کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش ہی دے گا ٹھیک ہے ایسے محد بھی تو ہوتے ہیں نا بعض تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے سلام ہمیشہ بات کر کے لے جائیں گے یا بابا جی لے جائیں گے لیکن بعض تو عید پر بڑے پکے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بالکل کوئی نہیں بچا سکتا اللہ ہی بچائے گا لیکن اللہ تو رحیم و کریم ہے نا ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو لے ہی جائے گا اب کسی نے اگر یہ سوچ لیا ہے خود بتائیں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے جب اس نے سوچا ہوا ہے کہ اللہ نے بخشی دینا ہے تو جو مرضی کرتے رہے وہ الٹا پیالہ ہے جو ڈال دیں اس پہ وہ باہر نکل جائے گا تو یہی اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے تھے وہ یا تہم نار و مسلو اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال جیسا یا خود تو وہ لے لیتے ہیں اسے بھی علم شو خز علیہ مثاق الکتاب اور کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وادہ کتاب میں اللہ یقول اللہ الحق کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ پر مگر حق بات ہی کہیں گے ودا رسو معافی اور انہوں نے پڑھ لیا ہے جو کچھ ہے کتاب میں ودار الآخرت خیر الزینہ یا تکون اور بےحد بے شک آخرت گھر تو ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ ایسے نہ ہن جا رہے ہیں فلا افلا تاکلون تو کیا تم پھیش سمجھتے نہیں ہو اس بات کو ولزین یوم سکون بل کتاب اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو وہ اقام و صلاح اور نماز کو قائم کرتے ہیں ان اللہ ندی و اجر المسلحین تو اللہ تعالیٰ ایسے اصلاح کرنے والوں کی جو ہم ضائع نہیں کرتے جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا وز نتقن الجب الفا کہوں اور جب ہم نے پھر اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر کا نہ ذلّہ گویا وہ ایک صاحبان کی طرح تھا یہ سارے ان کی بنی سیل کی تاریخ کے واقعات تھے کہ ایک پورا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور وہ سایہ سایہ اس کا جیسے کہ اس کے سائے میں یہ تھے وزن و انہ واقعم بہن وہ سمجھے کہ بے شک وہ گرنے والا ہی ہے ان کے اوپر خود و ماں آتے ناکم بکوا تو پھر ہم نے ان سے عہد دیا کہ پکڑ لو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی سے یہ اس کے بعد ہوا تھا جب ستر ایلڈرز وہاں سے واپس آئے حالانکہ دیکھیں موت کے بعد زندہ ہوئے ہیں واپس آ کے جب عہد دینے کی باری آئی موسیٰ اسلام نے کہا عہد دو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے مشکل احکامات ہیں ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ اس کو ذرا سمپلیفائی کروائیں ورنہ ہم نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے جلال وہ پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آئے اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کوہ تور پہاڑ لا کے ان کے اوپر اس طرح کھڑا کر لیا اور اس کے پھر سائے میں انہوں نے پھر وہ عہد کیا کر لیا آخر وقت کرو معافی یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے دل رکھوں تک ہوں تاکہ تم بچ سکو وہ عز اخت رب کا ممبا ممبنی آدم امن ظہور ہم ضروریات ہوں اور جیسا کہ عہد کی بات آئی تو ساتھ ہی ایک اور عہد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایک تو بنی سیل سے وہ عہد دیا گیا تھا اس طریقے سے ہم سے بھی عہد ہے یہ کلمہ شہادت ایک عہدی تو ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سپر سسٹم جو ہیں وہ عہد دیا کرتے تھے جو بھی دار اسلام میں آئے 
تو یہ ایک عہد وہ ہے جو ہم نے کلمہ شہادت کے کی صورت میں کیا ہوا ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ سب عہد تو سیکنڈری ہیں اصل میں تو وہ بڑا عہد تو ہم اس سے پہلے کر آئے ہیں وہ ہر انسان کر کے آئے ہیں بھائی اذا خدا رب کا بن بنی آدم من ظہور ہم ذریت ہوں اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو وہ اشد ہوں اعلیٰ انفس ہم اور گواہ بنایا جو خود انہیں ان کی جان پر الست بھی رب کو ان سے پوچھا سب سے کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں کالو بلا شہید نہ سب نے یک زبان ہو گئی کہا تھا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم گواہ ہیں ان تقول یوم القیامہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد اس لیے لے لیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سارے دن کوئی کہے کہ انا کن عن ہاضا غافلین بے شک ہم تو بالکل بے خبر تھے غافل تھے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی شریعت اگر نہ بھی آتی تو یہ جو عہد ہے اس کی بنا پر بھی حساب تھا بنتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے لیا ہے او تقول یا تم یہ کہو کہ انما اشرق آبا و نام قبل کہ بے شک شرط تو کیا تھا ہمارے آبا و اجداد نے پہلے ہمیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے وکن نہ ذریتم باد ہم اور ہم تو تھے ان کی بعد اولاد تو آپ ہمیں کیوں عذاب میں ڈال رہے ہیں ان سے پوچھیں ہم تو ان کے طور طریقوں پہ چل رہے تھے نہیں اللہ فرماتے ہیں تمہاری فطرت میں ہم نے یہ چیز ڈالی بھی تھی تمہیں اپنی فطرت کی اس آواز کو سننا تھا اور اگر کوئی تم تم میں سے اس فطرت کی آواز کو سن لیتا تو وہ شرک کی طرف مائل نہ ہوتا تو افا تو لکھو نہ بیما فعال مبتلون تو کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں اس کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے کام تو وہ قدار کا نفسر اللہ یاد اسلام اللہ طرف فرماتے ہیں ہم کھول کھول کے آیت کو بیان کرتے ہیں بلاء اللہ یار جیوں تاکہ تم رجوع کرو اب یہ احادیث میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں ان کی پیٹوں سے روز اول میں نکالیں پھر ان سب سے اس بات کا کرا لیا کہ رب خالق مالک معبود صرف وہی ہے اسی فطرت پر بھی دنیا میں ان سب کو ان کے وقت پر اس نے پیدا کیا ٹھیک ہے یہی وہ فطرت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس پہ تمام لوگ پیدا ہوتے ہیں یہی وہ فطرت ہے جس کی تبدیلی ناممکن ہے بخاری مسلم میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس دین پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ تو ماں باپ ہیں اسے یہودی نسرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے کہ بکری کا بچہ صحیح سالے میں پیدا ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں تو یعنی جیسے کہ ایک ہمارا فزیکل پریزنس ہے ہماری اس طریقے سے ہماری وہ اسپرچل پریزنس بھی تو ہے تو وہ جو جسے ہم جو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو فطرت کی موجب ہے یا جس کی وجہ سے وہ فطرت ہمارے اندر موجود ہے فطرت سلیمہ ہمارے اندر موجود ہے تو وہ بھی تو صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے دی تھی ہمیں لیکن بعد میں انسان اس کو کرپٹ کرتا ہے اسے خراب کرتا ہے جیسے کہ وہ بکری کا بچہ ہے اسے کان کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے کان چیر دیتے ہیں ناک چیر دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کی کان ناک چیر دیتے ہیں وہ جو اصل روح ربانی ہمیں عطا کی گئی ہے برے اعمال کر کر کے اور جو بھی انفلوئنسز اس کے وہ پڑھتے ہیں تو حدیث گسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو مخد اور مخلص سے پیدا کیا پھر شیطان نے آ کر انہیں ان کے سچے دین سے بہکا کر میرے میری حلال قدر چیز ان پر حرام کر دی ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک روایت کے اندر یہ بھی ذکر ہوتا ہے ابن کثیر نے اس حوالے سے بیان کیا پھر مسرت احمد کی ایک روایت ہے وہ بھی اسی سے ملتی ہوتی ہے کہ جو ہم نے پہلے ٹیکس پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کو ان کی پشت سے نکالا یہ ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا اس کی تفصیل جو ہے وہ سیدیس میں اس طریقے سے ہے کہ عرفہ والے دن عرفہ والے دن یعنی جو یہ میدان عرفہ کا جو عرفہ کا دن ہوتا ہے جس سے دن حج ہوتا ہے عرفہ والے دن نومان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام آدم سے عہد لیا پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کہ بلا شاہد نہ کیوں نہیں ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری احادیث اسی والے سے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ وہ جو بنیاد ہیں ہماری غیر شعوری ایمان کی ٹھیک ہے وہ جو جس کی وجہ سے اگر عقل نہ بھی ہو اگر اگر کوئی عقلی دلیل نہیں بھی ہے اور عقل جو ہے اس حوالے سے آمادہ نہیں بھی ہے تب بھی ایک بندہ اسلام کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ روح ربانی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ہر شخص میں بدیت کی ہوئی ہے تو ایک فیل فیکٹر جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیلنگ ہو جاتی ہے کہ یہ سچا دین ہے یہ فیلنگ اسی کو ہوگی جس کی فطرت سلیم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں سوسائٹی اتنی پرورٹیڈ ہے انوائرمنٹ اتنا جو ہے وہ کرپٹڈ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی سلیم فطرت باقی رہنا ہے یہ بہت ہی ریئر بات ہے ہاں کوئی ایسا شخص ہے گاؤں میں رہتا ہے اب تو خیر و
کہ فطرت کے قریب رہتا ہے تو وہ تو اس کی فطرت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیم رہی ہوگی تو وہ اس کی اس کو وہ فیل کر سکتا ہے وہ آواز سن سکتا ہے فطرت کی لیکن انفارچونیٹلی شہری زندگی میں جو ہم رہ رہے ہیں ہمیں تو اپنی فطرت کی آواز نہیں آتی اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آج کے دور کے لیے انسان دور کے انسان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ انٹلیکٹ کا سہارا لے کیونکہ وہ جو فطرت ہے وہ اب اس اپنی شکل میں نہیں رہی ہے تو بہر یہ اہم بات تھی نبۃ علیہ نبا الدی آت نہ آیات آتا ہی نہ ہو آیا تھی نا اور امس علم پڑھ کے سنائیے یہ خبر اس کی ہم نے دی تھی دی تھی جسے اپنی آیات فن سارا خامین ہاں تو وہ نکل گیا ان میں سے فات باہ شیطان تو پھر پیچھے لگا اس کے شیطان فقان من الغاوین تو تو ہو گیا گمراہوں میں سے اب یہ ایک بہت ہی ایک مسٹیریس کریکٹر ہے بنی سہل کی تعریف میں جس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اب اس کا اس کی کریکٹر پروفائل بڑی مٹی ہوتی ہے سامری کی کریکٹر پروفائل سے بھی ہو سکتا ہے یہ کی شخص ہوں واللہ عالم بہر یہ کوئی تھا نیک شخص تھا جس کا نام بلام بن باورہ بتایا جاتا ہے عبداللہ بن عباس جو روایت ہے اس طرح عبداللہ بن مسعود سے امام مجاہد ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان سب کا قول یہی ہے کہ یہ بلام بن باورہ ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے بلام بن باورہ کا عبداللہ بن عباس سے جو طویل روایت مروی ہے تو وہ بھی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب موسا اسلام نے چالیس سال کی جب سر نوردی کی سزا ختم ہونے کو آئی تو موسا اسلام نے پھر ان کو دوبارہ سے منظم کیا اور جہاد شروع کیا اور سزمین شام کے آس پاس جو علاقہ تھا وہاں پہ جو ہے آپ نے جہاد شروع کیا اب ان کے ساتھ ایک بڑا نیک بنا تھا بلا میں بہورہ ٹھیک ہے وہ اس کی جو قوم تھی جب اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا موسا اسلام نے کیونکہ آپ نے تو پھر اصل میں تھا وہ بنی سیل سے نہیں تھا تو وہ انہی کنانی قوموں میں سے کسی قوم سے تھا وہ لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر بڑا نیک ہو گیا بڑا نیک بندہ تھا اور بعض ہمارے حسین تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مطلب استاد عطا کی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے عرش اللہ کو دیکھتا تھا اور فشتوں کو بھی دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیت ادا کی تھی بلا شین رفا نہ ہو بہا ہاں یہ نا ود علیہ نبا الزی آتا نہ ہو آشات نہ جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا یعنی کرامات سے نوازا تھا ایسا وہ بندہ تھا تو ہمارے حسین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی تھی تو بہت نیک تھا اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے وہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے جب موسا اسلام نے اپنی اس کیمپین کا آغاز کیا جہاد شروع کیا تو جب اس کی قوم پہ حملہ کرنے والے تھے موسا علیہ اسلام تو اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے اور بڑے روئے اور کہا کہ دیکھو موسا علیہ اسلام کی فوجیں ہمیں تباہ کر دیں گی برباد کر دیں گی تو تم ایسا کرو کہ تم ان کے لیے بدوا کرو ٹھیک ہے تو اس نے تو پہلے پہلے تو صاف انکار کر دیا خدا کے لیے تم کیا بات کر رہے ہو اللہ کے رسول ہیں ان کو تو میں تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں ان کے لیے بدعا کروں تو اس کے بارے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے پوچھتا تھا نہیں دعا کرنے سے پہلے پہلے استخارہ کرتا تھا پھر وہ دعا کرتا تھا اگر تو اس کے اس کو انڈیکیشن مل جاتی کہ دعا قبول ہوگی تو پھر وہ وہ دعا کرتا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو جب انہوں نے بہت زیادہ اثر کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا بتاؤں گا تمہیں کہ کیا مجھے جو ہے وہ اشارہ ہوا جب اس نے یہ اس طرح کیا مطلب استخارہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اسے کوئی جواب نہیں ملا تو اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا اس لیے میں ایسا ایسا کام نہیں کر سکتا قوم نے کہا دیکھیں مطلب ابھی نہ تو نہیں ہوئی نا مطلب پھر دعا پھر کرو پھر بیچ آئے پھر اس نے ایسی بات کہی یہ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کا انفلس بہت تھا وہ جو اس کی بیوی تھی اسی قوم سے تھی تو اس نے بہت زیادہ روڑا ڈالا ہوا تھا تو آخر کار وہ گھر میں بھی پریشر تھا باہر سے بھی پریشر تھا آخر کار وہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آخر کار پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو رحمت اس کے اوپر تھی فضل تھا وہ اس سے محروم ہوا جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا اینی anyway, وے اس نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تو جب جدھر بھی تمہیں تم کہتے ہو میں نے دعا کرنی ہے میں کر دوں گا وہ پھر وہاں کا جو سردار تھا ان کو لے کے گیا ایک اونچی جگہ پر وہاں پہ کوئی جو ہے ذبح خانے بھی تھے ان کے کوئی بتوں کے وہاں پہ انہوں نے کوئی ذبح وغیرہ بھی کیا پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ چلو دعا کرو بد دعا کرو موسا اسلام کی قوم کے اوپر جب وہ زبان کھولتا بدعا کے لیے تو وہ دعا نکل جاتی موسا اسلام اور ان کی فوج کے لیے جب وہ وہ کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو جب ان کے لیے وہ دعا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بدعا نکل جاتی زبان سے اس پہ وہ وہ حیران ہو گئے کہ تجھے ہم اس لیے لے کے آئے ہیں تو ہم پہ ہم پہ بدعا کر رہا ہے ان کے لیے دعا کر رہا ہے اس نے آگے دیکھو میرا رب میرے اوپر غالب آ گیا
یہاں یہاں تک ہوا جو ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی زبان پھر وہ اپنی چھاتی تر لٹک گئی مطلب وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ نارمٹی اس کے اندر آ گئی اب اس نے کہا کہ جو بھی اشاروں سے اپنی بات سمجھے کہا دیکھو میرا تو یہ حال ہو ہی گیا ہے میں تو راندہ درگاہ ہو ہی گیا ہوں اب میں تمہیں ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں ایسا کرو کہ تم ان سے کوئی غلطی کرواؤ اگر یہ غلطی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی ان کے اوپر عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا تو تمہارا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی میری بدوا سے تو یہ کام نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں یہ اب دونوں یعنی بائبل کے بیان میں یہ آتا ہے کہ دونوں چیزیں اس نے بتائیں جب بائبل کے بیان میں یہ زبان لٹکنے والی بات نہیں ہے اس میں کچھ اور انفارمیشن بھی ہے کہ جب یہ اپنی گدی پر سواروں کے بدوا کے لیے جانے لگا پہاڑی کی طرف تو پھر اس نے راستے میں فرشتے کو بھی دیکھا تھا تو اس طریقے سے ہمارے مفسر نے بات کیا کہ اس کی گدی نہیں چل رہی تھی ٹھیک ہے تو اور پھر گدی نے بولنا شروع کیا کہ دیکھو تم کیسی باتیں کر رہے ہو تو نہیں مجھے آگے فرشتے نظر آ رہے ہیں میں تمہیں روکتی ہوں کہ تم ایسا نہ کرو بائبل کے بیان میں آیا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں تم کیا کرنے جا رہے ہو سوچو تو صحیح تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو تو کنورسیشن ہوئی تھی گدے پہ بیٹھ کے وہ فرشتے کے ساتھ اینی ویز جب اس نے انہوں نے بتایا کہ تم ایسا کرو تو ان سے کچھ غلطی کرواؤ تو انہوں نے پھر اپنی خوبصورت عورتیں بھجوائیں انہوں نے کہا زنا کرواؤ یا پھر شیر کرواؤ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے اپنی خوبصورت عورتیں بھجوائیں نیچے تاکہ کس طریقے سے ان میں سے کوئی بندہ جو ہے کوئی سردار ہے وہ ایسی حرکت کرے وہ زنا کا ارتقاب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو یا شیر کرے تو دونوں ہی چیزیں جو ہے انہوں نے کوشش کی تو بائبل کے بیان کے حوالے سے جو مختلف نریشنس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں انہوں نے کی ایک ان میں سے سردار تھا جس کا نام یہ بتاتے ہیں زمری ٹھیک ہے اب وہ کوئی سامنی سے کوئی ملتی الدی بات ہے جو آپ کو بائبل میں ملتی ہے اس کے علاوہ سامنی کا تو نام ہی کہیں بھی نہیں ہے حالانکہ اتنا بڑا نام ہونا چاہیے تھا وہ جس نے بچڑا بنایا وہ بالکل غائب ہے ان کی پوری تاریخ سے اور اسی جگہ پہ جو ہے سارا کچھ سارا کا سارا چیزیں جو سارے ساری کی جو بات ہے یہ منڈ دی ہے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر یعنی بس یہاں پہ وہ زمری کا لفظ آتا ہے کہ وہ شخص تھا جس نے زنا کیا اور پھر جو ہے اس کو پھر قتل کیا گیا اور پھر اس کے اس کے بس پھر ان کے اوپر وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاون تعاون آیا تھا اور ان کی فوج کے کافی لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے تو یہ سارا واقعہ ہے بلام باورا کا قرآن مجید میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ نیک شخص تعالیٰ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات سے نوازا تھا تو لیکن وہ گمراہوں میں سے ہو گیا بلا اس شے نہ رفا نہ ہو بہا اگر ہم چاہتے ضرور بلند کرتے اسے ان آیات کے ذریعے سے یعنی اس کو مزید اللہ تعالیٰ عطا کرتے والا کہ نہ ہو اخردہ الرد لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف اور وہ تباہ ہوا ہو اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی فما صلی اللہ کما صلی الکل تو اس کی مثال کتے کی سی ہے ان تہ مل آرائی یلحس اگر تم حملہ کرو اس پر تو وہ تب بھی ہانپتا رہتا ہے او تت رکھو یلحس یا چھوڑ دو اسے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے زبان اس کی لٹک لٹکتی رہتی ہے تو اسی سے شاید وہ محسین نے ہمارے وہ بات اس میں ایڈ کی کہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹک گئی اور پھر وہ اسی طرح رہا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفارمٹی آ گئی تو اب ظالی کا مسل القوم اللہ دینہ قدب و بیاتے ہیں یہ اس قوم کی مثال اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے یعنی یہی مثال جیسے کہ اس کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس قوم کی مثال بھی ایسے ہی کتے کی طرح ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتی ہے فخصص القصص اللہ تفکرون بس نبی صلی سناتے رہیے اس طرح کا بیان شاید کہ وہ غور و فکر کریں سا امات قوم اللہ دین قدب و آیت اللہ فمت میں نے بری مثال دی ہے میں اسے مانتا ہوں کہ یہ بری بری مثال ہے لیکن بعض کا سمجھانے کے لیے یہ ایسی مثال دینی پڑتی ہے اور بعض بالکل ایسی ہی حقیقت بھی یہی ہے تو بری ہے مثال جو ہم نے ایسی قوم کی دی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے وان فص ہم کانو یا زمون وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ظلم انہوں نے اپنی جان پہ خود کیا ہے میں یہ حد اللہ فحول محتدی جس ہدایت جسے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہی ہدایت اصل ہے وہ میں یدری اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فولا کہ ہم الخاصر ہوں تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں علی جہن نما کثیر امن الجن و الانس اب یہ سارا بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں لیکن ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان ایسے انسان ہم نے پیدا کیے ہیں جو اب ڈیسٹن ٹو ہیل ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ 
ایسے نہیں ہوتا یعنی کوئی بندہ اس کا مستق ٹھہرتا ہے تو پھر وہ اس کی زد میں آتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں بھی آتا ہے بار بار ہم نے اکثریت انسانوں اور جنوں کی پیدا اس لیے کیا کہ وہ جنوں میں جائیں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اصل میں یہ لا تو ہمارا ہے یہ حکم تو نازل جو ہے وہ صادر ہو چکا ہوا ہے لیکن کوئی بندہ کون سا بندہ ہے جو اس کی زد میں آتا ہے یہ بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن تک حق پہنچا اور انہیں حق کو سمجھ کے پھر قبول نہیں کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی زد میں آ جاتے ہیں لہم قلوب لا یافقا ہوں نہ ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے ان سے ولاحم آ یون لا یوبسر ان کی آنکھیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں ولاحم آزار اللہ یسما ہوں نہ ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں اولائی کا کلا نام یہ چوپائیوں کی طرح طرح ہیں بل ہم عدل بلکہ ان سے بھی جو ہے زیادہ گمراہ ہیں ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یا کم تر ہیں اولائی کا حم الغالف غافل یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں اور اللہ رسما الحسن اور دیکھو اے مسلمانوں اللہ کے ہیں تمام نام فد اوہ بحا تو پکارو اسے ان ناموں کے ساتھ وزار الدین جلحد نفی اسما اور چھوڑ دو نے جو ٹیڑ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں اب یہ بڑی ایک جو ہے ڈفرنٹ سی بات ہے سجزاؤ نما کان یا بلون انکری انہیں بتا دیا جائے گا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے ذکر ہو رہا تھا بلا من باورا کا اس سے جو ہے بات یہاں پر شفٹ ہوئی تفسیر عثمانی میں ایک انٹرسٹنگ اشارہ اس طرف کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وزر الزین یو الحد نفی اسماعی جو اللہ تعالیٰ کی ناموں میں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو اللہ کی صفات میں پھر تاثیر ہے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر رہے تھے جب ہم نے حروت اور معروت کا ذکر کیا تھا تو اس پہ میں نے آپ کو امین حسن اسلائی کی ایک جو ہے بات بتائی تھی کہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ اس کی تشریح کی انہوں نے کہا کہ جو حروت اور معروف جو ان کو سکھاتے تھے وہ کوئی جادو نہیں سکھاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھاتے تھے ان کو اور اللہ کی صفات میں کیا تاثیر ہے وہ سکھاتے تھے تو اب اللہ کی صفات سے بھی جو ہے مٹیریل ورلڈ کے اندر کچھ تبدیل لائی جا سکتی ہے یعنی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے پھر اس کو اس علم کو جو اٹس سب ٹھیک تھا لیکن وہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا وہی محبوب قدموں میں والی بات کہ کوئی عورت پسند آ گئی ہے اس کو اپنے خامہ سے دور کر کے اس کو طلاق دلوا کے اپنے ساتھ جوڑ لینا تو یہ اس کام کے لیے انہوں نے جو ہے اللہ کی صفات کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا یہ امین سلائی کی وہ تشریح ہے وہاں پہ جو ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلا میں باورا ہے یہ بھی اسی علم کا ماہر ہو تبھی اس کے پاس وہ آیات یعنی وہ جو نشانیاں تھیں اس اس طرح کے اور بھی بڑے ہمیں لوگ ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بڑے ماہر تھے ایک اور شخص جس کا ذکر آگے آ جائے گا آصف بن برقیہ تھے جو سلمان علیہ السلام کے بڑے اہم مشیر تھے اور جنہوں نے پھر وہ جو جو عرش عرش تھا ملکہ صبا کا وہ لے کے آگے تھے تو وہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت اعظم کا استعمال کیا تھا تو یہ کوئی علم رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ختم ہو گیا ہمارے ہاں بھی اہل تصوف کے ہاں اس اس کی باقیات کچھ ملتی ہیں کہ جب وہ اس کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں اب اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں اتنی دفعہ یا کریمو یا حلیمو اس طرح کر کے وز کریں تو اللہ عالم برل جو اس کے ساتھ الحاد کرے یعنی اللہ کی صفات کو غلط طریقے سے استعمال کرے سجو زون ما کانو یا ملونہ غریب انہیں بتا دیا جائے گا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے ممن خلقنہ امت یہدون بالحق اور میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا کچھ لوگوں ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ وہ بھی یاد علون اور اسی کے حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں ولدین قدب بھی آئے تھے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ثنا صدر جمن حیص اللہ عالمون ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں ہے وہ عمری لہم اور میں مہلت دے, دے رہا ہوں ان قیدی متین بے شک میری تدبیر جو ہے بڑی مضبوط ہے اولا میں اتفق کروں اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا ماں بسائے بہم بن جنا کہ نہیں ہے ان کے ساتھ ہی پر کوئی بھی کسی 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 بھی قسم کا جنون ان ہوا اللہ نظیر و مبین یہ تو بالکل نہیں ہے وہ مگر صاف صاف ڈرانے والے ہیں اولام یا ضرور فی ملکوت سماواتی والارد اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کی بادشاہت میں ماں خلق اللہ میں شعی اسے جو اللہ نے پیدا کی ہے کوئی بھی چیز جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے وہ نہ آسا یقون قد اختارا و اجل ہوں اور ممکن ہے کہ آ چکا ہو بالکل قریب ان کا مقررہ وقت ہے فبی ائی حدیث ان بادہ ہو یمنون تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے ٹھیک ہے اب وٹ ایز ٹو دے وانٹ یعنی ساری باتیں تو کھل کے ان کے سامنے آ چکی ہیں میں یدر اللہ فلاح حاد یا تو جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے وہ یادر ہم فی تو یا نہیں یا مہون اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں یا سلون کا انسا آتی ایان مرسا وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں کہ کب اس کا ہونا ہونا ہے کب وہ واقع ہوگی کل ان نما علم آئندہ رب بھی آ
عنہ اور وہ ایسے پوچھتے ہیں آپ سے سنے گویا آپ خوب تحقیق کرنے والے ہیں اس کی آپ کو تو خود نہیں بتا کل ان نما علم ہاں ان دلہ آپ انہیں کہہ دیں کہ دیکھو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے ولیکن ان اکثر الناسی لا یعلمون لیکن اکثریت جو ہیں لوگوں کی وہ نہیں جانتے کل لا املکو لی نفسی نفع ولا درہ یعنی مثلا فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا اللہ ما شاء اللہ اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے ولو کنتو عالم الغیب اگر میں جانتا ہوتا غیب لستکثرتو من الخیب تو یقین ان کسرت سے حضرت کر رہتا بھائیوں میں سے اما مسنی السو اور نہ پہنچتی مجھے کوئی بھی تکلیف ان انا اللہ نظیر و بشیر و لکوم یؤمنون میں نہیں ہوں مگر خبردار کرنے والا بشارت دینے والا ان کے لئے جو ایمان آنا چاہتے ہیں وَالَّذِي خَلَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور بنایا اسی کا اسی سے اس کا جوڑا لی اسکنہ الیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا تو جب وہ مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو حملت حملن خفیفہ تو اٹھایا عورت نے حلقہ سا حمل فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَذْقَلَ تو کیا ہوا دعو اللہ ربہما تو ان دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَا اگر تم ہمیں صالح اولاد دے دے تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاخِينَ تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحَا پھر جب ہم نے دے دیا ان دونوں کو ایک تدوس پچا تو کیا ہوا جَعَلَا لَهُ شُرَكَا فِيمَا آتَاهُمَا تو دونوں بناتے ہیں اس کے ساتھ شریک اس میں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو شریک بنانا شکر دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنانا شکر دیا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تو بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں اب یہاں بات پہلے تو لگتا ہے ایسی جیسے آدم اور حوال علیہ السلام کی ہو رہی ہے لیکن بعد میں کسی ایسے جوڑے کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے شرک کیا اب ایک تو یہی ہے کہ بات عام سے خاص کی طرف چلے گئے یعنی یا خاص سے عام کی طرف چلے جائے یہ اس طرح اس طرح سے اور بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں تصویر عثمانی میں اس پر بھی بحث کی گئی تو یہاں پہ بات خاص سے عام کی طرف گئی تو ایک تو یہ اس کی تشریح ہے دوسری پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک روایت دی ہے اس حوالے سے کہ جس کی بارہ جو ایک حدیث تو مرفوع ہے ترمزی شریف کی ہے لیکن وہ معلول ہے ابن کسیر کے نزدیک نہیں اس میں کچھ مسئلہ ہے تو وہ روایت کہتے ہیں کہ ابلیس سے ایک نیک مخلوق کی صورت میں ہوا کے پاس آیا وہ فریب دے کر ان سے وعدہ لیا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عبدالحارس رکھیں ہوا نے عدم اسلام کو بھی راضی کر لیا اس بات پر جب بچہ پیدا ہوا تو دنوں نے عبدالحارس نام رکھا اب حارس جو نام تھا بزگری شیطان کا نام تھا ملائکہ کے ہاں اس کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اسماء علام میں لغوی معنی معتبر نہیں ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تفسیر عثمانی میں شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کہ جو ہے وہ لغوی معنی جو ہے معتبر نہیں ہوتے اس حوالے سے اور اب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فر ازمپل وہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جو مہمان نواز سے عبدالضعیف کہہ دیتے ہیں عربی کے اندر تو یعنی وہ ایک معنوی لحاظ سے عبد کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ لفظ شیطان کے نام کے ساتھ تھا اور شیطان نے ایک طرح سے دھوکہ دیا تھا تو ایک ہلکی سی یعنی وہ غلطی ان سے ہو گئی تو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گویا میں اس بان مہمان کی پوجہ کرتا ہے یعنی اب عبدالضعیف کے سے کہہ دیتے ہیں پس اگر عبدالحارس نام رکھنے کا یہ واقعہ صحیح ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ حقیقتاً شرک کا ارتقاب کیا جو انبیاء علیہ السلام کی شان عصمت کے منافی ہے ہاں بچے کا ایسا غیر موضوع نام رکھنا جس سے بظاہر شرک کی بو آتی ہو نبی معصوم کی شان رفی اور جذبہ توحید کے مناسب نہ تھا قرآن حکم کی عادت ہے کہ انبیاء مقربین کی چھوٹی سی لغزش اور ادنا ترین زلط کو بھی حسنات جو ہے یعنی ان کو بھی وہ اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرماتے ہیں جیسے یونس صلی اللہ علیہ وسلم قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گرفت فرمائی حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کے ان کے مقام کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اسی طرح یہاں بھی آدم علیہ السلام کے رتبے کے لحاظ سے اس مہم شرک کو جو ہے تسمیہ تغلیزن ان الفاظ میں اور فرمایا کہ جا رہو شرکا فی ما آتا ہوما یعنی ان کی شان کے لائق نہ تھا کہ ایسا نام رکھیں جس کی سطح سے شرک کا بہم آتا گو حقیقتا شرک نہیں بھی تھا پھر بھی ایک بہم تو اس پر آتا تھا شاید اس لیے فقط بہم جو ہے اشرکا وغیرہ مختصر عبارت چھوڑ کر یہ طویل عنوان جالا لہو شرکا فیما آتا ہما جو ہے انہوں نے پیش اللہ تعالیٰ نے بات کی تو ابن کسیر کے نزدیک یہ برحال یہ جو روایت ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے لیکن جو ہے وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بات خاص آدم اور حوال علیہ السلام کی ہو رہی ہے اس کے بعد ایک عام جو ہے جنرلی بات کسی جوڑے کے بارے میں کی جانے لگی 
بولا ہو عالم بہر دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں فلم آتا ہما صالح جالا لہو شرکا فیما آتا ہما فتا اللہ عما یوشکون تو برند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اسے جو وہ شرک بنا جس سے وہ شرک بناتے ہیں ایوشکون امالا یخ لو کشیا کیا وہ شرک بناتے ہیں انہیں جو نہیں پیدا کرتے کوئی بھی چیز وہ ہوں یخ لکون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یستی اون الحم نثرا اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی کچھ بھی ولا انفس ہوں گے انسرون نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں مئین تدو ہوں میرے الخدا اور تم بلاؤ انہیں سیدھے راستے کی طرف لا یتبی حکم تو وہ پیچھا پیچھے نہیں آئیں گے تمہارے سوا ان علیکم ادا تم ہوں برابر ہے تم پر کے خواہ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو ام ان تم سامت ہوں یا تم خاموش رہو یعنی جو بھی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ان لذینہ تدون میں دون اللہ عباد ان ام تعلقم بیشک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو بندے ہیں تمہاری ہی تمہاری ہی طرح فد ہوں تو پھر پکارو انہیں فل یس تجیب لکم پھر چاہیے کہ وہ جواب دے تو کیوں نہیں جواب دیتے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ان بندوں کا ذکر بھی ہو گیا تو چاہے نیک بھی ہوں بندے لیکن وہ تم پکار رہے ہو ان کی وہ تو تمہاری پکار نہیں سنتے تو پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں اگر تم سچے ہو اگر تم باقی صحیح طرح ان کو پکار رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جواب دیتے ہیں الحم آجر و یمشون ابھی ہب کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہیں ان سے ام لہم آئی دیں یا بتشون ابھی ہب یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں ان سے ام لہم آئین و یوب سرون ابھی ہب ام لہم آئین و یوب سرون ابھی ہب ام لہم آزان و یسمعون ابھی ہب کیا ان کے کان ہیں جسے وہ سنتے ہیں کل دو شرکا اکم انہیں بسم فمائیے بلا لو اپنے شریکوں کو تم کی دون فلا تن سرون پھر سازش کرو میرے خلاف پس نام مولد دو مجھے کچھ بھی ان ولی اللہ الدی نزل کتاب بے شک میرا ہمائی تھی اللہ تعالیٰ ہے جس نے نازل کی ہے کتاب ہو یا تو اللہ صالحین اور وہی ساتھ دیتا ہے نیک بندوں کا ولدینہ تدونہ میں دونی ہی اور جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھی انہیں نہ سراکم تو وہ طاقت نہیں رہے تمہاری مدد کی کچھ بھی جس کو بھی تم پکارتے رہو چاہے غوث ہو چاہے وہ داتا ہو وہ کچھ استطاعت نہیں رکھتے ہیں یاد رکھیں رسول کے حسن سے بھی آپ پکاریں گے وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی استطاعت ہے اللہ کو پکاریں خدا کے لیے کسی مخلوق میں سے کسی کو پکارنا جو ہے وہ چھوڑ دیں کیا مسئلہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں پکارتے جو کہ موجود ہے ہر آن آپ کی بات سن رہا ہے تو بلا انفس ہم یا سرون اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں من تدو ہوں میرے الخدا اور اگر تم بلاؤ انہیں سیدھے راہ کی طرف لا یسما ہو تو وہ نہیں سنیں گے وہ تارا ہوں یا ضرون علیہ اور آپ سلم دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ تک رہے ہیں آپ کی طرف یعنی آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہم لا یوب سرون لیکن حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا حالت ان کی حالت ہی ہے خوز الافوا تو انہیں سلم اختیار کیجیے درگزر کرنا کرنے کا رویہ و مور بل بل عرف اور حکم دیجیے نیکی کا و آر دان الجاہرین اور یہ جاہل لوگ ہیں ان سے راز کیجیے و ام ین زغن کا میں نے شیطانی نظغن اور اگر اکسائے آپ سلم و شیطان کی طرف سے یعنی شیطان آپ کو اکسائے ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرنے پر جب آپ کا ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو جائے کوئی لڑائی ہو جائے تو فسط اس بلّہ تو فوراً جو ہے آپ کو پناہ مانگ لیا کیجیے ان نحو سمیع العلیم بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی جاہل آپ کو اشتعال دلائیں تو آپ اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کیجیے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ آپ غصہ دلائیں دائی کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے جب بھی وہ اس طرح کی کمرسیشن میں ہوتا ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو غصہ دلائے اور یہ سارا جو ہے معاملہ بگڑ جائے وہ جو بندہ جس نے سمجھنا سمجھنا تھا وہ بھی نہ سمجھ سکے اور وہ بلکہ آپ سے بات ہی نہ کرنا پسند کرے اس کے بعد تو اس لیے بتایا گیا کہ آپ جو ہے اوز باللہ پڑھ لیا کیجئے ان لذین تخو ازا مسحم طائف من الشیطان بے شک جن لوگوں نے پرہزاری تیار کی ہے جب آرکھ دیا انہیں کوئی چھیڑ شیطان کی طرف سے تدک کرو تو پھر وہ چونک پڑتے ہیں فوراً چونک جاتے ہیں فضا ہم سرون پھر ایک دم وہی کے تحال دیکھنے والے ہو جاتے ہیں و اخوان ہم یا مدون ہم فی الغیج وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ کھینچتے رہتے ہیں انہیں گمراہی میں تو وہ تو شیطان ان کو پھر کھینچتے ہیں اپنی طرف سم ملا یقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے وائزہ علم تہم بھی آیا رین وسلم صلی جب نہیں لاتے آپ صلی اللہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ یعنی فرمائشی معجزہ تو کالو لو لا لو لج تبئی تہا تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا تم نے خود اسے یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کل انما اتبی و مایوہا علیہ من ربی ہمیں یہ بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میرے طرف وہی کیا گیا ہے حادہ بسائر و مربکم یہ رب کی طرف سے بڑے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں بہودم و رحمہ اور یہ ہدایت ہے رحمت ہے لکومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ماننا چاہتی ہے وائدہ قریال قرآن اور جب پڑھا جائے قرآن 
تو خوف سے سنا کرو اسے کافروں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے نا تو غور سے سنا کرو تمہارا فائدہ ہے وان سے تو اور خاموش رہا کرو اللہ کم تر حمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے بس کو رب کا فی نفس سے کو یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے ہی کیجئے اپنے رب کو دل میں یاد کیجئے تدر رہا ہوں وخیفہ اور گڑاتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی مدون الجہری من القول اور بغیر بلند کیے ہوئے آواز کو بالعدو بھی بلا سال اور صبح اور شام کے وقتوں میں ولا تکم من الغافرین اور آپ تو غفلت میں سے ہرگز نہ ہونا ان الزین آئند رب بے شک جو قربت رکھتے ہیں تمہارے رب کے پاس لا یستکترون آن عبادتی وہ تو تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے ویسبخون اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اس کی ولہو یسجدون اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں یہ آیت سجدہ ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ ضرور سجدہ کر لیجئے گا آگے ہم اب سورہ انفال کا آغاز کریں گے سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دو بڑی صورتیں ہیں اس گروپ کی تو دو مکی صورتیں ہم نے دیکھیں سورہ انام و عراف اور اب دو مدنی صورتیں آ رہی ہیں اس گروپ میں ان دونوں کا ٹاپک جو ہے وہ جہاد و قتال فی سبیر اللہ اس کو بڑی تفصیل سے اس میں جو ہے واضح کیا جائے گا یہ جو صورت ہے دو حجری غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی مکی دور میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ دعوت توحید مسلسل جاری رہی اور لوگوں کو سمجھایا گیا ان کو مشرقین کو لیکن یہ نہیں سمجھے آخر کار اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے یہاں سے حجرت کروا دی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ یسرب میں ایک ٹھکانہ ملا یہ تقریباً بارہ نبی کی بات ہے جب حج کے موقع پر یہ لوگ آئے تھے اور تقریباً پچھتر کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے پھر انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمارے سردار بنیں اور یہ بڑی غیر معمولی بیعت تھی یعنی یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی جو کہ انصار نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جس سے آپ کہتے ہیں بیعت اکبہ ستھانیہ دوسری جو جو تھی پلیج آف در ڈچ جسے کہتے ہیں وہ ایک گھاٹی میں ایک آپ نے بیعت دی تھی اور اس وقت تقریباً بہتر بہتر قریب وہ لوگ تھے جن سے آپ نے بیعت دی تھی اب جب یہ بیعت لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت جو ہے کچھ اہم واقعات ہوتے ہیں ان کا ذکر جو ہے ہونا چاہیے ہمارے سامنے تاکہ پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ کس طریقے سے انسار نے جو ہے یہ عہد کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑا حجرت ہوئی اور پھر بدر کی طرف جو ہے وہ معاملات کے تو اس کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت ایک کم سن صحابی تھے اصل بن زرا انہوں نے اٹھ کے یہ کہا اور تفریر کی کہ کہ ٹھہرو اے علیہ السلام ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج اٹھیں آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرض پر دشمنی مول لینا ہے یاد رکھو یعنی تم اہد تو کر رہے ہو لیکن اس بات کو مد نظر رکھو اس کو سمجھ کے کرو اس کے نتیجے میں تمہارے نونحال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی یہ سمجھ لو چھتری کسے لہذا اگر تمہیں اپنی جانے عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو ابھی بہتر ہے ان کو چھوڑ دو یہیں پہ ان کو عذر کر دو کہ ہم جو ہے آپ کو نہیں وہاں پہ سنبھال سکتے کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے اسی طرح اسی وفت میں ایک اور صحابت ہے عباس بن عبادہ نزدان ہوں انہوں نے بھی اسی سے ملتی ہوتی بات کی اور اس بات کو مزید انفیسس کیا انہوں نے کہا جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو سب نے آوازیں سب کی آوازیں آئیں جی جانتے ہیں تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول رہے ہو بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑھ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دوگے تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے اسے چھوڑ دو کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے ان کو ساتھ لے جانا اور پھر دشمن کو دے دینا یہ تو پھر بہت بڑی رسوائی ہے اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوہ تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے عمال کی تباہی اور اپنے اشاف کی لاحت کے باوجود تباہ جو ہے باوجود جو ہے تم پیچھے نہیں ہٹو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پر پھر تمام جو ہے وفد نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہم اس سے لے کر اپنے مال اپنے عموال کو تباہی اور اپنے اشاف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو یعنی ایک جو معمولی بیعت نہیں تھی اس لیے حضرت جو کعب بن اشرف ہیں جو کعب بن مالک ہیں سوری کعب بن اشرف تو خیر یہودی سردار تھا کعب بن مالک جو بہت بڑے صحابی ہیں انصار میں سے وہ کہتے تھے کہ مجھے تو یہ بدر سے بھی زیادہ ایک مشکل مقام لگتا ہے جب یہ ہم نے اہد کیا تھا ٹھیک ہے بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بدر سے زیادہ مشکل تھا ہمارے لیے یہ والا جو اہد تھا جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہم نے کیا تھا بارال اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حجرت کی 
اب جیسے جب یہ ہجرت ہوگی تو پھر جو مشرقین مکہ تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب کیا یہ تھریٹ ہے ان کے لیے کیونکہ ان کی جو ٹریڈ روٹ تھا وہ ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا جہاں سے تجارت ہوتی تھی تجارتی گزر گا وہ مدینے کے پاس ہی گزرتی تھی اور اس کے تقریباً اس ڈھائی لاکھ اشروی سے زیادہ وہاں پہ سالانہ تجارت ہوتی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ اب یہ تو ان کی ان کے زون کے انڈر ہے اور وہ جب چاہیں جو ہے اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کافروں پہ حملہ کر سکتے ہیں اس کا بھی انہیں خدشہ تھا تو اب یہ سارے معاملہ بھی چل رہے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جاتے ساتھ یہ پلاننگ کی تھی کہ اس کے آس پاس جو علاقے تھے جو بھی قبائل آپ کو ملتا قبائل آپ کو اس تجارتی گزر گاہ کے آس پاس ملتے آپ نے ان سے معاہدے بھی کرنا شروع کر دیے تھے پھر یہ بھی کیا کہ آپ نے وہاں پر جو ہے چھاپا مار کاروائیاں بھی شروع کر دی تھیں تقریباً آٹھ مہمات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئی ہیں اور اس میں چار میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں چار چار باقاعدہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں گئے ہیں تو یہ ساری جو ہے خطرات یہ سارے جو خطرات تھے وہ ان کے سامنے تھے مشقین مکہ کے لیے پھر ایک اور ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے یہ بات مزید آگے بڑھ گئی وہ تھا سعد بن معاذ جو کہ رئیس مدینہ تھے وہ عمرے کے لیے جب وہاں پہ گئے تو ابو جہل نے ان کو اس کو ان کو روک لیا اور کہا کہ دیکھو تم ہمارے دین کے مرتدوں کو بنا دو اور ان کی امداد جو ہے اور ان کی امداد کرو ان کی آنت کرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں تو اس نے کہا خدا ہی قسم اگر تم مہیا بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو ہم یہاں سے زندہ نہ بچ کے جاتے تو اس پہ پھر وہ غریب سردار تھے انہوں نے جواب دیا کہ واللہ اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ زیادہ شدید تر ہے یعنی مدینے پر سے تمہاری راہداری اب یہ ہے جو کہ ایک سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی بچ گئی ابو جہل کے سامنے اس نے ذکر ڈسکشن کی پھر اپنے لوگوں کے ساتھ کہ کیا معاملہ ہے خیر اس یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا اس کا کہ جب کہ یہ سارا جو ہے واقعہ پیش آئے بلڈ اپ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آلریڈی حالات جو ہے کشیدہ ہو چکے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شبان سن دو ہجری میں پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں وہ اس نے مکے کی طرف جانا تھا اور وہ اسی جو ہے راہ گزر سے گزر کے اس نے جانا تھا جب یہ خبر آپ سسلم تک پہنچی تو آپ نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ کون جائے گا تاکہ ہم جا کے اس کے اوپر چھاپا مار کار بھی کریں جیسا کہ آپ سسلم کر رہے تھے اور یہ ایک بہت بڑا قافلہ تھا جس کے اوپر کہتے ہیں کہ پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا تو جب آپ سسلم نے یہ پلاننگ کی اور آپ نے اپنی فوجوں کو بڑھایا اس مقصد کے لیے اور اس ان کے پاس اس وقت جو ہے کوئی تیس چالیس کو محافظ تھے باقی تو یہ تجارتی قافلہ تھا تو یہ اس سے ان کے ساتھ جو ہے ٹکرا تو نہیں لے سکتے تھے لیکن ابو سفیان نے یہ دیکھ لیا کہ اگر یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ابو سفیان نے یہاں سے اپنا بندہ بھجوا دیا وہ گیا وہاں پہ مکے میں اور اس نے وہ جو پرانے قاعدے کے مطابق وہ کجاوا الٹا اپنے اونٹ کا اس کے کان چیرے ناک چیرا اور پھر دھوئی دینے شروع کر دی اپنی اپنی جو ہے وہ قمیض بھی پھاڑی کہ جناب حملہ ہو گیا ہمارے قافلے کے اوپر اب وہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بلڈ اپ ہوا تھا اس یہاں تک کہ جو معاملہ ہوئے تھے اس میں پہلے ہی ان کے صدار اس سے آگاہ تھے ان کے اندر ویسے بھی عداوت کی آگ جو ہے بھڑک رہی تھی اوپر سے سونے پہ سو آگاہ یہ والی بات ہو گئی اس پہ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ اب ہم لڑائی کے لیے جائیں گے تو پھر چھ سو زیرا پوش اس میں تقریباً ایک ہزار کا لشکر تھا چھ سو زیرا پوش تھے سو سواروں کا رسالہ بھی تھا پوری شان و شوقت سے وہاں سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابداری بات ہے اس مقام پہ تھے کہ اب اپنے یعنی پیچھے سے کوئی رسد تو آ نہیں سکتی تھی یعنی اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے مزید لوگوں کو کال دیں کہ وہ آئیں اور اور اس مارکے میں ان کے ساتھ شامل ہوں اب جو آئے ہوئے تھے انہیں سے ان انہیں سے بات کی جا سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دونوں باتیں رکھیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مجھے یہ بشارت مل چکی ہے دونوں میں سے ایک تو میں مل جائے گا ادھر جاتے ہو تب بھی ملے گا ادھر جاتے ہو تو وہ بھی مل جائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے سامنے بات رکھی جو شروع شروع میں صوبہ کرف کی جو کا جو ٹیل تھا وہ یہی تھا کہ ہم تجارتی قافلے کی طرف ہمیں جانا چاہیے اس کا ذکر آگے ان آیات میں بھی آ جائے گا دری بات ہے بطبہ بشری اتنا اتنے بڑے مارکے میں جانا اتنا آسان نہیں تھا خیر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی چاہتے تھے کہ ہم اب لڑیں کیونکہ اس وقت اگر وہاں سے وہ پیچھے ہو جاتے تو پھر ان کی ہوا اکڑ جاتی ان کو معلوم تھا کہ یہ یہی وقت تھا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ جو ہے کفار کے سامنے ٹکر لے کے یہ بتا دیں کہ وہ ایک ایک طاقتور قوت ہیں جن کو آرام سے جو ہے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اگر وہ وہاں سے چلے جاتے تو پھر ہوا اکڑ جاتی ہو سکتا ہے وہ لشکر سیدھا پھر مدینہ کی طرف چلا جاتا تو اس پر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 
یعنی رکے اور آپ بار بار ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس پہ سوچیں تو پھر ایک مہاجرین میں سے مقداد بن امر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر بڑی ہی خوبصورت تقریر کی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جدر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف جس طرف بھی آپ جائیں گے ہم بنی اسرائیل کتنا یہ کہنے والے نہیں ہیں تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے تربیت کر دی تھی اس وقت تک یہ تربیت ہو چکی تھی سوا کی ان کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اس سے پہلے سورہ آراف نازل ہو چکی تھی جس میں یہ سارے معاملات کا ذکر ہے اس کے علاوہ یعنی مکی صورتوں میں اس واقعے کا ذکر ہے ہو سکتا ہے وہ آیات جو ہیں جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ معدہ میں ہیں وہ بھی نازل ہو چکی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ موسا علیہ السلام کی طرح نہ سمجھ لینا کہ جو ہے جنہوں نے انکار کر دیا تھا ہم بنی سر کتنا یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا آپ پھر سوال دہرا رہے تھے کیونکہ ان کے اندر زیادہ تعداد جو تھی وہ انصار کی تھی کم تعداد مہاجرین کی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ جب جو ہے وہ سوال کیا سوال دہرایا تو سات دن ماز پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر کہا کہ لگتا ہے کہ روح سخ ہماری طرف ہے پھر انہوں نے بڑی ایک زبردست تقریر کی ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے آپ سے سمتات کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں بس اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر میں جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کر دیں آپ کے ساتھ جو ہے اتر جائیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا اور ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے مقابلے میں سچی جانساری دکھائیں گے اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیے اس پر آپ سے بہت مشکرائے آپ کے دندان مبارک بھی نظر آئے اور پھر فیصلہ ہوا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے بہرحال یہ اتنا آسان اتنی آسان لڑائی نہیں تھی مسلمان بہت کم تعداد میں تھے تین سو تیرہ کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی جن میں سے ایٹی سکس جو تھے مہاجرین تھے اور سکسٹی ون قبیلے اور سے تھے اور ون سیونٹی قبیلہ خزرت سے تھے تقریباً یعنی اب دیکھ لیں کہ دو سو سے اوپر جو ہیں وہ انصار تھے صرف ایٹی سکس جو ہیں وہ مہاجرین تھے دو تین بس گھوڑے تھے باقی آدمیوں کے پاس جو ہے وہ ستر ٹوٹل اونٹ تھے جس پہ باری باری وہ چڑھ کے سفر کرتے تھے صرف ساٹھ آدمیوں کے پاس جرے تھے تو یہ حالت ہی وہاں پہ ایک ہزار کا لشکر ہے اور آخر کار پہ یہ ٹاکرا ہوا تو خیر اس صورت میں پھر کہ یہ اب ایک ایسے لشکر سے خطاب ہو رہا ہے جو فتح یاب ہوئی فتح یاب ہوا ہے ہم نے دیکھا اس سے پہلے غزہ عہد کے بعد جو ایک خطاب نازل ہوا تھا سورہ عالم عالمان میں ہم نے دیکھا تھا تو وہ بالکل ڈفرنٹ سیناریو تھا شکست خدہ شکست خردہ ایک فوج تھی اس سے اس سے کلام تھا یہاں پہ ایک فتح یاب ہونے والی فوج ہے جس سے خطاب ہو رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ خاص طور بار بار اپنی نصرت کی باتیں بیان کی ہیں کہ دیکھو تم نے اکیلے یہ فتح نہیں کیا ہے جو اللہ کی نصرت ہے مختلف مقامات پہ ہوئی تاکہ مسلمانوں کے اندر گھمنڈ نہ آنے پائے دوسری جیسا کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا خامیوں سے آغاز ہوا یہاں پہ بھی خامیوں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا کچھ کمیاں بھی, بھی ہیں تو میں تمہیں آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا پھر جہاد و کتال فیس بلّہ کے مقصد کو دوبارہ واضح کیا جو کہ اس سے پہلے سورہ بکرا میں بیان کیا جا چکا ہے اس کے آداب سے ایک دفعہ پھر آگاہی دلائی یہاں پر اور ان اخلاقی صفات کا اظہار فرمایا جس کا ذکر سورہ علماء عالم عمران بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اخلاقی صفات چاہیے تمہارے اندر مجھے ایسے مجاہد چاہیے جن کے اندر یہ صفات ہوں ان کو دوبارہ سے یہاں پہ اس کا بھی عادہ کیا اس کے بعد مشرقین منافقین جہود اور مشرق تمام جتنے بھی جنگی قیدی تھے ان سب سے جو ہے ایک بڑا بلیک خطاب کیا گیا تھا کہ وہ سمجھیں مالا غریمت کے بارے میں احکامات دے دیے گئے اس کے بعد قانون جنگ و صلح سے متعلق ضروری ہدایات دے دی گئیں اور پھر آخر میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کو بھی واضح کر دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلون کا نل انفال یعنی بس وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں کل الفال اللہ و رسول تو فرمائیے کہ مال غنیمت تو اللہ اس کے رسول کا ہے ابھی تو فی الحال یہی ہے تو بعد بعد میں اس کی تفصیلات آ جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ اس کے رسول کا ہے وہ جس طرح اس کو تقسیم کریں یعنی اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نمائندے موجود ہیں وہ جس طرح سے تقسیم کریں فتح اللہ اللہ سے ڈرو و اصل ہو ذات بینکم ا
تو اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کرا دیا اسے اسے انفال کہتے ہیں واللہ عالم بلال مختلف فارا ہے اس حوالے سے انم المؤمن الزین اعزاز ذکر اللہ وجلت کل ہو اب یہاں اللہ تعالیٰ ان صفات کا ذکر فرما رہے ہیں مجھے ایسے ایمان ایمان والے چاہیے ایسے مجاہد چاہیے جن کے اندر یہ صفات ہوں سب سے پہلی صفت کیا ہے جو اہل ایمان میں چاہیے انم المؤمن مومن تو بس وہی ہیں کہ اللہ دینہ اعزاز ذکر اللہ وجلت کلو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو پھر ان کے دل کہاں پچائیں وہ اعزاز تلیت علیہ آیات اور جب تلاوت کی جائے کی جاتی ہیں ان پر آیات زیادت میں ایمان تو ان کی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وعلیٰ رب ہی میں توکلون اور اور وہ اپنے رب پر پر ہی رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور باقی اگر یہ کیفیت ہے تو فبی ہے بڑی اچھی بات ہے قرآن کی آیت سنیں اور دل نرم ہو جائے اور بے اختیار آنسو آنکھوں میں آ جائیں تو یہاں پہ تو ذریعہ بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی زیادہ اکثریت جو ہے ہماری قوم کے تو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ جو سمجھنے کی کوشش کرے ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ دیکھیں تو آپ تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تو انفارچونیٹ یہ معاملہ ہے بر عربوں کے یہاں تو یہ چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کسی حد تک لیکن یہاں پہ بھی عربوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی قرآن کے رابق کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اپنی بول چال کے رابق کو سمجھتے ہیں تو یہ سیکھنے سے ہی آتا ہے ذریعہ بات عربوں کو بھی سیکھنا ہی پڑتا ہے صرف جو ہے سننے سے ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتا اینی ویز اگر سنیں گے سمجھیں گے تو پھر یہ چیز کیفیت ہو سکتی ہے نصیب جو کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جس کا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ دین یقیم صلاح جو نماز کو قائم کرتے ہیں ومما ردفنا ہم جن فکون اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اولائی کا حم المن حق کا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں لہم درجات ان اندر رب ہم ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے رب کے پاس وما فرت و رز کن کریم بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے کما اخرا جگہ رب و کمی ممبئی تھی کبل حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ وہ ان نفری کے من المنینہ رکاری ہوں جب کہ ایک جو گروہ تھا وہ رک راحت محسوس کر رہا تھا یہ یجاز علونہ کا فی الحق اور آپ سے وہ بغیر حق کے جھگڑا کر رہے تھے بعد اما تبین اس کے بعد کے بات ان تک واضح ہو چکی تھی اب یہ لوگ جو سابق رام ہیں ان سے جھگڑا کر رہے تھے آپ سے کس بات کا وہی وہ کہ آپ ایسا کرتے ہیں ہم ابھی یہ تجارتی قافلے پہ حملہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فمارے کے بعد واضح ہو چکی تھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت تک جب یہ لشکر پہنچا ہے یعنی مسلمانوں مسلمان جو ہے وہ مدینے سے وہاں پہ پہنچے اور وہاں جو مکے سے لشکر ہے وہ جب وہاں پہ پہنچا تو اس وقت تک وہ تجارتی قافلہ تھا وہ ریڈ سی کی طرف نیچے اتر چکا تھا اور اب اس کے پیچھے جانا ممکن بھی نہیں رہا تھا یعنی اب ان کے اور اور اس قافلے کے درمیان وہ کفار کا لشکر حائل ہو چکا تھا تو بات واضح بھی ہو چکی تھی پھر بھی لوگ اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے طلح ہم آتے ہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یعنی ایک کدائی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی اصلاح کی اصلاح اس کی اصلاح کرو جب اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ ہمیں جانا جانا چاہیے اس کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ دونوں میں سے ایک مل جائے گا تو تمہیں تو لپک کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں جہاد کی طرف جانا ہے یہ تو یہ آپ لوگوں نے کیوں سوچا کہ ہم جو ہے ایک ایک ہلکے مارکے کی طرف جائیں تو یہ اس کا مطلب ہے اصلاح کی ضرورت ہے کرنما یوسا خون الموت گویا کہ وہ ہاں کے جا رہے ہیں موت کی طرف یعنی ان کو ایسا لگ رہا تھا تو وہم ینظرون ہے اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں وعز یا دکم اللہ اور جب وعدہ فرما رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ احد طائف تعینی انہا لکم کہ دو گروہوں میں سے ایک کا کہ یقیناً وہ تمہیں مل کر رہے گا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر صلی اللہ نے یہ وعدہ کنوے بھی کر دیا تھا کہ دونوں میں سے ایک ملے گا تو پھر تو اس طرح کی روش نہیں ہونی چاہیے تھی وطبدون وطبدون تم پسند کرتے تھے جسے انا غیر ذات شوق تھی تکون الکم کے بغیر کانٹے والا یعنی غیر مصلاح جو ہے گروہ تمہارے لیے ہے وہ تمہارے ہاتھ ہا جائے وہ یرید اللہ جب کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا آئیں یو ہے کل حق کا بھی کلماتی اللہ تعالیٰ تو ثابت اللہ تعالیٰ کا تو ایک فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو اپنے اپنے کلمات کے ذریعے سے یقطہ دابر القافرین اور کاٹ دے چڑ کافروں کی تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ تھی اور تمہاری چاہت یہ تھی کہ بس تھوڑا جو ہے ہلکا مار کا سامنے آ جائے تاکہ ہم بس کچھ ون حاصل کر دیں چھوٹی موٹی جو حق الحق کا تاکہ وہ سچا کر دے حق کو حق کو حق ثابت کر دے وہ یوب تر الباطل اور باطل کو باطل ثابت کر دے ولاؤ کر المجرمون چاہے مجرم ہو کتنی ہی کراہت کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ فیصلہ تو ایسا ہی ہونا تھا اس دستغی تھون رب رب جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فستا جا والکم تو اس نے جواب دیا تمہاری دعا کا اب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات پھر جو آپ نے دعا کی ہے اور بڑی گگڑا کے دعا کی ہے عبدالبن عباس سے مروی روایت موجود ہے صحیح
جو مٹھی پر جماعت ہے اگر آج فتح یاب نہ ہوئی تو اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی پھر کبھی بھی کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ سارا سرمایہ تھا ان کے ساری ایفرٹ تھی ان کی جو تیرہ سال کی چودہ سال کی تھی جو وہ لا کے انہوں نے سامنے لے سامنے اللہ تعالیٰ کے جو ہے رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ تیرے سامنے ہیں اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو ہو سکتا ہے تیری عبادت کبھی نہ ہو اب یہ بات اللہ کے رسول ہی کر سکتے تھے بہرحال اس کیفیت میں جس کیفیت میں وہ تھے یعنی آپ نے اتنی گڑا کر دعا کی اور یہاں تک کہ آپ کے جو ہے کندھوں سے چادر بھی گر گئی اور آپ کو اس کا احساس نہ ہوا اب وہ صدیق نے پھر چادر درست کی واپس پڑ پہنائی آپ کو اور عرض کیا اے اللہ کے رسول پس کیجئے بس آپ نے اپنے رب سے بڑے ہی الحاق کے ساتھ بڑی آہوزاری کے ساتھ دعا کر لی بہت آہوزاری کے ساتھ دعا کر لی بس یہی جب وہ دعا کر رہے تھے تو فوراً جو ہے پھر خوشخبری آپ سے سلم نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اب فرشتے نازل ہوں گے جس کا یہ یہاں پہ آ رہا ہے فستجا والا کم انی امید دکھم بے الف من المرائے کا تیم الدفین بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری ایک ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پیدر پیر اترنے والے ہیں سورہ المران میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذکر تین ہزار سے اور پانچ ہزار تک کا وعدہ تھا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ تین ہزار یا پانچ ہزار ہی نازل ہوئے ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک ہزار وہ کلش کا ایک ہزار کا تھا تو ایک ہزار کافی ہاں جا اللہ 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 بشا اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر خوشخبری بنایا تمہارے لیے ولی تت معین فی ولی تت معین بھی گلو بگم تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے وہ من نہ سرو اللہ من عند اللہ حالانکہ مدد جو ہے وہ تو اللہ کے پاس سے ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو تو ان فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن تمہاری دل جمی کے لیے ہم نے یہ بھی بندوبست کیا ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ تو بہت قدرت والا ہے بہت حکیم ہے از یوغشی کم النواس امنت من ہو و یونس جلو علیہ کم سما اما جب تاری کر رہا تھا اللہ تم پر اونگ سکون دینے کے لیے یعنی وہ جو ہے نواس اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا اور اس نے نازل کیا تم پر آسمان سے پانی گر تھا ہیرا کم بھی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے وہ یود ہے با آن کم رجز شیطان اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی کو ولی یار بتا اعلیٰ کلو بھی کم اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اب یہ دونوں چیزیں وہاں پہ ہوئیں ایک تو وہ سکینت کا نزول ہوا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کو فضل ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اور پھر وہ ایک سمجھ لیں کہ سب جو لوگ ہوتے ہیں مسلمان لڑے ہوتے ہیں ان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس سے اور اس جنگ کے اس ماحول میں جو اتنا ٹینس ہوتا ہے اس میں اگر بندہ ریلیکس ہو جائے تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے اسٹریٹجی فارم کر سکتا ہے تو یہ بھی ہوا اور یہ نواز جو ہے آپ سے سلم پہ بھی نازل ہوئی تھی اس کا ذکر بھی آتا ہے بعض روایت میں ہے کہ آپ سے سلم ابو صدیق رات بھر عریش میں مشہور دعا رہے اخیر میں آپ سے سلم پر خفیف سی غنودگی تاریخ ہوئی جب اس سے چونکے تو ہمارے خوش ہو جاؤ کہ جبریل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں عریش سے باہر تشریف لائے تو تو یہ پھر آیات نازل ہوئی ٹھیک ہے تو ہاں یہ جو آیات تھیں آیت ہے سورہ کمر کی یہ سیو زمو سیو زم الجم و یو الون التبر زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے بہرحال اس باران رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیطان کے بساوے سے پا کر دی یعنی یہ جو اب ان کے ایک تو سکون حاصل ہوئی پھر پھر اس کے بعد پانی برسا اوپر سے بارش برسی اس سے دو فائدہ حاصل ہوئے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو مسلمانوں کی جس جگہ پہ مسلمانوں کا لشکر تھا وہاں پہ جب پانی گرا تو جو ہے وہ جگہ صاف ہو گئی جب جو دشمنوں کا لشکر تھا کفار کا لشکر تھا وہ نیچے جگہ پہ تھا ایک مطلب یہ کہ شیپ نیچے والی جگہ پہ تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ پانی جمع ہو گیا کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا قدم جمانا مشکل ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے یہ بھی فائدہ ہوا دوسرا ہے کہ مسلمانوں نے پانی کو جمع کر دیا اور کسی کو اگر کوئی تہارت کرنی تھی اپنی پاک کرنا تھا اپنے آپ کو تو اس والے سے بھی وہ دل میں ایک بات تھی جو وہ یعنی یہ نہ ہو کہ جنگ کے دوران یہ بات آتی رہی کہ ہم تو پاک نہیں ہیں پاکی کی حالت میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بندوبست بھی کر دیا پھر شیطان کے دیگر وساوس بھی تھے کہ کہ تم حق پر ہو کر بھی پانی سے محروم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تم حق پر ہوتے تو پانی تمہیں ضرور ملتا یہ والی باتیں بھی شیطان وساوس شیطان کے وساوس دل میں آ رہے تھے اس کا بھی ازالہ ہو گیا تو یہ ساری باتیں اس سے اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل تم پہ کیا نواز بھی اتاری اور ساتھ ہی تمہیں جو ہے بارش بھی دی وہ یہ سب بے تب ہل اقدام اور جا اور جما دیے اس سے تمہارے قدموں اس سے جو ہے قدموں کو جما دیا از یو ہی عرب کا ال الملائکہ جب وہی فرمائیے اللہ تعالیٰ کے رب نے فرشتوں کی طرف انی ماں کو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فصب بت الدین آمن ہوں پس ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو سعل کی فی قلوب الدین کا فرو روب اور انکری میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب فدر فدر بو فوق الاناک تو سو تم
تو یہ اس طریقے سے ہوا فین اللہ شدید الکار بے شک اللہ تعالیٰ اچھا ذالک بے انہم شاک اللہ و رسولہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اس کے رسول کی ومن شاک اللہ و رسولہ اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فین اللہ شدید الکار بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت جو ہے پکڑ کرنے والا ہے سزا دینے والا ہے ذالکم فضوکو اے کافر یہ سزا ہے پس چکو اس سے وان الکافرین عذاب النار و بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے یا یو لذین آمن و ازا لکیت مل لذین کفر و رضاخفہ اگر تم اے مان والو اگر تم مقابلہ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے جبکہ وہ ہوں لشے کی صورت میں تو پھر کیا کرو فلا تولوہم الادبار تو پھر کوئی بھی اپنی پیٹ نہ پھریں تو یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ایک تو واضح کیا کہ آپ کچھ کلتیاں تھیں مسلمانوں میں اس کی طرح بھی اشارہ فرما دیا کہ اپنی اصلاح کرو تمہارے اندر یہ کمزوری نہیں میں دیکھنا چاہتا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خصوصی قدرت کا ذکر فرمایا جو نازل ہوئی اس جنگ کے دوران اور مسلمانوں کو فتح جس نے مسلمانوں کو فتح دلائی آپ کچھ انسٹرکشن جنگ کے حوالے سے بڑی اہم انسٹرکشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر تم نے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا ہوا میں یول لہم یوم ایزد یوم ایزد دوبر اور جو پھیرے کا ان کی طرح اس روز اپنی پیٹ تو پھر کیا ہوگا اللہ متحر فل لکتالین سوائے اس کے کہ پینترہ بدلنے والا ہو لڑائی میں یعنی آپ اپنے کو منور کرنا ہے لڑائی کے اندر پھر تو ٹھیک ہے پیچھے ہو کے دوبارہ اٹیک کرنا ہے سائٹ سے او متحیزن الہ فیا یا کوئی اپنے بڑے گروہ کی طرف آپ نے ملنا ہے تاکہ دوبارہ سے ایک بڑا اٹیک کیا جائے تو پھر تو صحیح ہے یعنی سٹریجیکلی سٹریجیک ویٹ غضب من اللہ تو یقین وہ لوٹا غضب لے کر اللہ کی طرف سے وَاہُ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو ان سات میں ایک یہی ہے کہ جو ہے مقابلے والے دن پیٹ پھیر جانا تو یعنی اس سے خاص طور پر منع کیا گیا کہ ایسا تم کرو کہ تو یہ قبیرہ گناہ ہے فلم تختلوہم تو یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان جاری رکھا تاکہ مسلمانوں میں وہ گھمڑ نہ آنے پائے کہ انہوں نے جنہاں بہت بڑا مارک اثر کر لیا اللہ حمد رہے ہیں کہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میری جو مدد ہے خصوصی مدد تمہارے شامل حال تھی فلم تقتلوہم تو پس تم نے قتل نہیں کیا انہیں ولیکن اللہ قتلہم لیکن اللہ نے قتل کیا ہے انہیں وما رمائیتا از رمائیتا اور اے نمی صرف نہیں پھینکی آپ نے وہ جو مٹھی بھر کنکریاں مگر یہ کہ وہ اللہ نے پھینکی تھی اب وہ جو ایک بیچ میں یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سجھائے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی لی کنکریاں لی اور ان کو پھینکا جو کہ جو کفار تھے ان کی آنکھوں میں چلے گی اور ان کے لئے دیکھنا مشکل ہو گیا تو یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی تھی وَلَاكِنَ اللَّهَ رَمَا وَلِجُبْلِيَ الْمُؤْمِنِنَ مِنْهُ بَلَا اَنْحَسَنَا تَاکہ اللہ ازمائ کئی دل کافرین اور بلا شب اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو ان تستفتخو اے کافر اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقط جاءکم الفتح تو پھر فیصلہ تمہارے لئے آ گیا اب اس میں یہ جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کہ ابو جاہل اور جو سردار تھے جب اس مارکے میں نکلے تو انہوں نے بڑے گڑا کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی جو حق پھر اس کو تو فتح دے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو اگر تم چاہتے تھے کہ تمہیں جو ہے حق کا فیصلہ کیا ہے تم معلوم نہیں تھا کہ حق کس طرف ہے تو آپ تمہیں معلوم ہو گیا ہے وَإِن تَنْتَهُ اگر تم بعد آجاؤ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَعُودُ نَعُودُ تو اگر تم وہی کفر کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے جیسا کہ تمہارے ساتھ بدر میں ہوا وَلَنَ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْعَ عَوْرَا ہر گز نہ کام آئے گی تمہارے تمہاری جماعت وَلَوْ کَا سُرَتَّ ہے کتنی ہی کسرت کیوں نہ ہو اس کی وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالی تمہیں اب یہ لازمی کرنا ہے کہ اللہ کی تعداد کرنی ہے رسول کی تعداد کرنی ہے وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور مو نہ پھیرو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو پہلے سے یہ واضح کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ غزوہ احود میں یہ کلتی ہوئی مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی انہوں نے جس کی وجہ سے پھر خمیادہ بغت نہ پڑا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ 
سب کی ہی روش تھی ان شر دواب عند اللہ سم البکم الدینہ اللہ عقلون بے شک سب جانداروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے ہیں گونگے ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ولا عالم اللہ فیم خیرہ اگر اللہ جانتا ان نے کوئی بھلائی تو اللہ اسما ہوں تو ان کو ان کو سنا دیتا ہے ولا اسما ہوں اور اگر وہ سنا بھی دے انہیں اب اس وقت تو رت ولو تو ضرور منہ پھیر لیں گے وہ ہم اور دھون اور ایراس کریں گے یا رضین امن اے مان ولو اس تجیب اور اللہ و رسول ول رسول اور لبیک کہو تم اللہ اس کے رسول کی پکار پر اعزاد آکم لیما جو ہی کم جو جب رسول پر سلم پکاریں تمہیں اس کی طرف جو زندگی بخش چیز ہے یعنی جہاد جب جہاد کی طرف سے پکاریں تو تمہیں جو ہے لبیک کہنی ہے تو بڑی اہم بات ہے کہ اعزاد آکم لیما جو ہی کم جس میں تمہاری حیات ہے واقعی جہاد میں یہ حیات ہے جہاد نہیں ہے تو قومیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں کوئی قوم دنیا میں کہے وہ کافری قوم کیوں نہ ہو اگر اس کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے اس کے اندر اگر ریولیوشنری اسپرٹ نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کش انقلاب ریولیوشنری اسپرٹ جسے آپ کہتے ہیں جذبہ جہاد جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو ہے دل میں جو ہے وہ ابھارا ہے بار بار جو ہے اس کی طرف کال دی ہے اس کی طرف شوق دلایا ہے ترقیب دلائی ہے وہ اسپرٹ اگر ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی قوم نہیں رہ سکتی تو مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقرر کی ہے والا منہ اللہ یا حول بین المری و قلبی اور پھر ایک تھرٹننگ انداز ہے نہیں نہیں یہ تو بیان کر دیا کہ تمہارا فائدہ ہے اس میں اگر تم نہیں سمجھتے تو تمہارا مسئلہ ہے لیکن اچھی طرح جان لو والا ان اللہ یہول و بین المر بقلوی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بندے اور اس کے کل کے قلب کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیب ہی نہیں کرے گا کہ تمہیں یہ چیز سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ قلب کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ورنہ علیہ ہی تو شرون اور بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے بتکو فتنت اللہ تسی بن لذین تلم کم خاص سا بچو اس فتنے سے جو نہیں آئے گا صرف ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے خاص طور پر یہاں پہ تصویر عثمانی میں شبین عثمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیر اللہ ہے یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہاد سے پیچھے رہیں گے ان کو منع کرو جو جو یہ تمہارے درمیان جو ہے تمہاری صفوں میں ڈویژن پیدا کریں گے اس حوالے سے ان کو تمہیں منع کرنا ہے تمہیں روکنا ہے انہیں کیونکہ اگر تمہیں نہیں روکو گے تو پھر سب کے ساتھ جو ہے اس مصیبت میں پڑ جاؤ گے جہاد کو چھوڑ کر تو یہ ہے اصل میں یہاں پہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے والا منہ اچھی طرح جان لو ان اللہ شد الکاب بے شکر اللہ بہت جلد پکڑنے والا ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے بس کرو از ان تم خلیل اور یاد کرو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنی جو عنایات ہوئی ہیں ان کو بار بار ذکر فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب تم تعداد میں بہت کم تھے مستعد فون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں دخافون آئیں یا تخت فقم الناس تم ڈرتے تھے کہ مٹا نہ دیں تمہیں لوگ فعواکم پھر اللہ نے پنا دی تمہیں وہ اید حکم بن نسری اور قبو دی تمہیں اپنے اپنے پاس سے خصوصی طور پر وردحکم وردحکم من الطیبات اور پاک چیزیں تمہیں رسم میں دیں لال لکم تشکر ان کہ تم شروع کرو شاد کرو تمہاری کیا حیثیت تھی اس مقام سے اس مقام پہ اللہ تمہیں لے کر آیا یا یزین امن و ایمان والو لا تخون اللہ و رسول دیکھو اللہ اس کے رسول سے خیال رکھنا کرنا یا خیانہ سے کیا مراد ہے یہاں خیانہ سے مراد یہ کہ ان کی بات نہ ماننا جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے لیے اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے بجا نہ لانا یہی خیانت ہے وہ تو خون و امانات کم اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو و ان تم تالمون جب تک جب تک کہ تم جانتے ہو والا مو انما وال کم و اولاد کم فتنہ اور ساتھ ہی ان دو چیزوں کا ذکر فرما دیا جو کہ جہاد فیس بلّہ کی ذمہ داری میں حائل ہوتی ہیں اور جان لو بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد تو آزمائش ہی ہیں تمہارے لیے سب سے بڑی بیڑیاں یہی ہیں مال اور اولاد یہی انسان کو روکتی ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ کپا دے وہ ان اللہ آئند ہو اجر نظیم لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت عظیم اجر ہے یا یا الزین امن و ان تتک اللہ اے مان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے یا جال کم فرقانہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر حق و بات میں فرق کرنے والی چیز یعنی فتح نصیب فرمائے گا یو کب فر عن کم سے یاتکم اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور یا فل لکم تمہیں بخش دے گا اللہ حضو الفضل العظیم اللہ بہت عظیم فضل والا ہے وہ اس جم کرو بک الزین کا فرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ صلیم کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ جو آپ صلی اللہ کے اوپر قاتلانہ حملے کا پلان بن رہا تھا یوس بتو کا او یک طلو کا او یخ جھوک تاکہ قید کر دیں آپ صلی اللہ کو یا شہید کر دیں یا جلا وطنی کر دیں ویم کرو نہ ویم کرو اللہ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے خفیہ اللہ نے بھی تدبیر رکھی ہوئی تھی اب اللہ خیر الماخرین
کہ بنی ہاشم کے علاوہ جتنے بھی باقی قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک بندہ آئے سب مل کے آپ سے کو شہید کر دیں اور اس کے بعد پھر تاکہ وہ جو بنی ہاشم ہیں وہ بدلا نہ لے سکیں اور خون بہا پر راضی ہو جائیں تو یہ پھر پلاننگ اینڈ میں جو ہے یہاں پہ کنکلوڈ ہوئی تھی لیکن جب وہ بعد بھی ڈسکشن ہو رہی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے وضاحت اللہ علیہ آیات ہونا جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات کالو قد سمینا تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن چکے لو نشا القلنا مستا حاضہ اگر ہم چاہتے تو اس ہم بھی لے آتے ہیں یہ کہتے تھے لے کے نہیں آتے تھے ہم نے اگر چاہیں تو لے ان حاضہ اللہ ساتر اللہ بری یہ تو پرانے پرانے قصے کہانی ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ اس کال اللہ جب نے کہا اے اللہ ان کا نہ کھادا ہو الحق کا میں نہیں دیکھ اگر ہے یہ قرآن ہی حق تیرے تیری طرف سے فام تیرا لائی نہ حجارت میں نہ سما تو پھر دی گیا آسمان سے پتھر برسا دے ہمارے اوپر اب اتنا بھی آداب علیم یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ لے آ ہما کان اللہ علیہ دے بہم اس پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ عذاب لے آئے ان کے اوپر وہ انتفی ہم جب کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ اگر نہ ہوں تو پھر تو عذاب آ سکتا ہے لیکن آپ کے ہوتے ہوئے تو ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا ہما کان اللہ معاذ دبا ہوں دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے عذاب نہیں دیتا وہ ہوں یستفرون جب کہ کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے استغفار کرنے والے ہوں تب تک استغفار کرنے والے رہتے ہیں جب تک جب تک کہ اللہ والے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں عذاب نہیں نازل کرتا کسی قوم پر تو یعنی کسی قوم پہ جو ہے عذاب نہیں آتا تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے ان نیک لوگوں کا کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب نازل نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ نے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا جو استغفار کرتے ہیں عمال ہوں اللہ یوزبہم یوزبہ اللہ اور کیا ہے انہیں کہ عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہ لے کر آئے بہم یوسد عن المسجد الحرام حالانکہ ان کے جرائم کی لسٹ تو بڑی طویل ہے یعنی ان کے اوپر تو عذاب ڈیو ہو چکا ہے لیکن وہ الگ بات ہے ان کے اندر جو استغفار کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے ان کے صدقے یہ مسئلہ بچا ہوا ہے وہ یسد عن المسجد الحرام جب کہ وہ روکتے ہیں مسجد الحرام سے وقت مما کان اولیاء اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی ان اولیاء اہو المتقون اس کے جو اصل متولی ہیں وہ متقین ہی ہیں بلاکن اکثر ہم لا عالم لیکن ان میں سے اکثر جو ہے نہیں جانتے وما کان سرا تو ہم عند البیتی اللہ موقع ام و تستیہ اور نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف یہ ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تاریاں بجانا تو یہ تو انہوں نے حال کیا ہوا جو بڑا ان کو زوم ہے ہم بڑی عبادت کرتے ہیں وہ یہ عبادت ہے ان کی فضوق العذاب ماکون تم تک فرون تو سو چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم تم کیا کرتے تھے یہ جو آپ تمہیں کاٹا ہے مسلمانوں نے اب یہ وہ عذاب ہے تم پر ان لذین کفر ایون فکون عام والا ہوں بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اعمال لیے سدو عن سبھی اللہ تاکہ خود بھی روکیں دوسروں کو بھی روکیں اللہ کے راستے سے یہ ابو سفیان نے کہا تھا نا جب وہ قافلہ بچ کے نکل گیا اور شکست ہو گئی کہ اب ہم جو ہے یہ سارا سارا مال جو ہے جہاد میں صرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو جو مرضی کرنا ہے فضا یون فکون آہا تو سو ابھی اور خرچ کریں گے اسے کوئی مسئلہ نہیں اور خرچ کرو سمتکون علیہ علیہ حسرا تو پھر ان کے لیے یہ مال حسرت کا باعث بن جائے گا کاش یہ نہیں خرچ کرتے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا سما یو لبون اور پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے ولازین کفر اور جو کافر ہیں ولازین کفر و الا جہنم یو شرون و جہنم کی طرف ہی جو ہے جمع کیے جانے والے ہیں علیمیز اللہ خبیث امن طیب تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے وجہ جال خبیث آباد ہو اعلیٰ باز اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر فیر کم ہو جمیا پھر ڈھیر بنا دے اسے اکٹھا فیا جا لہو فی جہنم اور پھر ڈال دے اسے جہنم میں اور آئے کہ حمل خاصر وہی لوگ جو ہیں خسارے میں جانے والے ہیں کل اللہ جی نے کفر ہوا نبی وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ای انتا ہو اگر وہ بات آ جائے یو تو یو فر لہم ما قد صلف تو معاف کر دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا دیکھیں ابھی بھی ان کے لیے ٹائم ہے وہ جو قیدی آئے تھے مشقین کے یا وہ جو یہودی تھے جو کہ پیچھے پلاننگ کر رہے تھے اللہ کہتے ہیں جو ہو چکا وہ ہو چکا ابھی بھی اگر وہ معافی مانگ لیں تو ان کے لیے بہتر اللہ معاف کر دے گا بھائی یہود ہوں لیکن اگر انہوں نے اسی بات پہ مصر رہے وہ اسی کا عادہ کیا فقط مدد سنت البلین تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پرانے لوگوں کی باتیں گزر چکی ہیں ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جس نے اسلام قبول کر کے نہیں کا راستہ اپنا لیا اس سے اس کے ان گناہوں کی باس پرس نہیں ہوگی جو اس نے جہالیت میں کی زمانہ جہالیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی تو اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا معاوضہ ہوگا تو برائی چھوڑنا شرط ہے اصل بات وقاتل ہم حتیٰ اللہ تک نہ فتنا اور یہاں پہ پھر وہی جو جہاد فیس بھی اللہ کا جو اصل آبجیکٹو ہے مسلمانوں کے لیے اس کو واضح کر دیا گیا کہ کب تک جہاد کرنا ہے وقات
کہ یہ تتاری جو ہیں جنہوں نے اب یاسک نافذ کر لی ہے یا تس کے چنگیزی نافذ کر لی ہے جس کے اندر کچھ کچھ احکامات قرآن کی ہیں کچھ دیگر شیعتوں سے ہیں ان سے کتال واجب ہے جب تک یہ کل کا کل دین نافذ نہیں کر دیتے اگر یہ کسی بھی متواتر شریع حکم کو نافذ نہیں کرتے ایک بھی حکم کو تو ان سے کتال ساکت نہیں ہوگا جیسے کہ مانین زکاة نے صرف ایک حکم کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے تو ابو غور صدیق نے کہا تھا کہ ہم ان سے کتال کریں گے اور اس کی بنیاد بھی یہی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَا وَجَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور اس پہ ابن تیمی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کلمہ گو ہو یا کلمہ گو نہ ہو دونوں صورتوں میں ان سے کتال واجب ہے یہ بات ہے یہ تو ویسی بھی لوجیکل بات ہے اللہ تعالیٰ یعنی ایک غیر مسلم ہے کفر کا فتح نافذ کرے تو وہ تو اللہ کو قابل قبول نہیں ہے ایک مسلمان کر دے کلمہ کو تو قابل قبول ہو جائے گا کفر کا فتح بارال کفر کا فتح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے یہ وہ بات ہے جو کہ سمجھانا بہت مشکل ہے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھانا بھی بہت مشکل ہے لیکن اس کی بات بھی نہیں ہو رہی نا آج تو اس مداری کی بات ہی نہیں ہے فائن انتہو پھر اگر وہ بات آ جائیں تو فائن اللہ بیما یا عملونا بصیر تو پھر بے شک اس کو جو عمل کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے وَإِن تَوَلَّوْ وَغَيْبُ رُخْ فِيلْ لِمْ فَعَلَمُ وَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے نعم المولا اور کتنی اچھا حمایتی ہے ونعم النصیر کتنی اچھا مددگار ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ اور جان لو کہ تم غنیمت میں حاصل کرو جو بھی کوئی چیز تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچ فائن حصہ بلی رسولی اور پھر رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلی تو القربہ اس کے بعد جو بچا رسول کے لیے ہے قرابہ داروں کے لیے بلی اتامہ یدیموں کے لیے ہے یہاں بھی ولی ذل قربہ سے بعض دعوان نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابہ داروں کے لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابہ داروں پر صدقہ نہیں ٹھیک ہے جو سعادات ہیں ان پر صدقہ نہیں تو اس لیے پھر مال غنیمت سے ہی ان کو جو بھی ملتا تھا دور خلافت راشتہ کے اندر اور بعد میں بھی ملتا رہا والجتامہ یتیموں کے لیے والمساکین مسکینوں کے لیے وابن سبیل اور مسافروں کے لیے ان کنتم آمنتم باللہ رفتم ایمان رفتے ہو اللہ تعالیٰ پر مما انزلنا على عبدنا عبدنا اور اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر یوم الفرقان اس فیصلے کے دن یوم التقل جمعان جب دو جماعتیں لڑ پڑی تھی واللہ علا کل شہین حدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ چار حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں ہوں گے اور پانچ پانچ حصہ جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو بھی مسارح بیان کر دیئے گئے چار جو حصے ہیں وہ مجاہدین بھی اس طرح تقسیم کرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے کہ پیادے کو ایک حصہ ملے گا اور سوار جو اس کو تین حصے ملے گا اور جو باقی جو بچے کا ذریعہ بات ہے جو پانچوہ ہیں وہ پھر حصہ آپ صلی اللہہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر جو نیچے لوگ ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد پھر آپ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یہ جمع ہوگا اس کے پاس جمع ہوگا اور وہ پھر اس طریقے سے مختلف لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ کریں گے اِذْ اَنْتُمْ بِالْغُدْوَتِ دُنِيَمْ اور جب تم تھے وادی کی قریب نارے پر اچھا بیچ بیچ میں انسٹرکشن بھی آ رہی ہیں لیکن بار بار اللہ تعالیٰ اپنی وہ قدرت کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم تھے وادی کے قریب نارے پر وہ وَخُمْ بِالْغُدْوَتِ الْقُسْوَا اور وہ مشکین تھے وادی کے دوسرے نارے پر وَرَقْبُوا اتنی زبرس ٹائمنگ سے جو ہے وہ آمنے سامنے نہ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کر رہنا تھا اس لیے تم آخر کار بالکل ایک رائٹ ٹائم پہ ایک دوسرے کے سامنے آگئے تھے جبکہ لشکر اس وقت آپ وہ جو ہے نکل چکا تھا اس کے بیچ میں اب لشکر اور تمہارے میں تمہارے درمیان یہ کفار کا لشکر حائل ہو چکا تھا تو ولو تواعدتم لختلفتم فی المیات تو ضرور ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے تمہارے در موقعے جو ضرور اختلاف کرتے وقت مقرر میں کہ کب تم نے پہنچنا ہے لیکن اس میں ایسی ٹائمنگ ہوئی کہ دونوں سامنے آگئے ولیکن لیقضی اللہ امرن کانا مفورا لیکن جنگ اس لیے ہوئی تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو اس نے تیہ کر دیا ہوا تھا لیہلکا من حلقہ ہم بہینا تاکہ وہ حلاق کو جو بی حلاق ہونا جاتا ہے بہینا پر وَيَحْجَ مَنْ حَيَّ عَمْ بَيْنَا اور جو زندہ رہے وہ بھی بیجنا پر زندہ رہے یعنی زندہ رہنے والا بھی پتا اس سے بھی پتا ہو کہ وہ کیوں زندہ ہے کس پہ زندہ ہے مرنے والے کے والے کو بھی پتا ہو کہ وہ کس کاؤز کے لیے جان دے رہا ہے یہ جو جنگ تھی یہ لڑائی یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم تھی کہ یہ پیورسٹ کانفلٹ تھا اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کانفلٹ بہت پسند ہے کہ اس کے اندر کھوٹ نہ ہو یعنی منافق نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے نہ تو مشکین میں کو منافق تھے نہ تو مومنین میں کو منافق تھے سارے پیور ادھر بھی پیور ادھر بھی پیور تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے نفاق اللہ کو بہت ناپسند ہے پار پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا یہ جو
اور ان وسلم جب دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ کافر آپ کے خواب میں کم کر کے ولا ارا کہوں کثیرہ اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں زیادہ لا فشل تم تو پھر ہم مسلمانوں تم ضرور جو ہے ہمت ہار دیتے آپ صلی اللہ علیہ خواب میں آئے تھے بڑی کم تعداد آئی تھی تو تاکہ مسلمانوں میں ہمت جو ہے رہے وہ ہمت ان کی نہ ٹوٹے اور ولا تنا زا تم فل امر اور تم جو ہے جھگڑا کرتے ہیں امیر کے ساتھ یا اس رینک اینڈ فائل میں بلاک ان اللہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ان ہو عالیم و بذات صدور اللہ تعالیٰ تصویروں کی باتوں کو جانتا ہے نا وہ عز یوری و عز یوری کموہم عزر تقی تم فی آئی کم کلیلہ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو جب تم باہم ملے تمہاری آنکھوں میں کام کافر بھی تمہیں کام دکھ رہے تھے وہ یو کل فی آئی اور وہ کم کر رہا تھا تمہیں ان کی آنکھوں میں تو ان وہ بھی تمہیں جو دیکھتے تھے تو تم کم دکھتے تھے کیونکہ اللہ چاہتا تھا اب یہ لڑائی ہو ہی جائے شروع میں تو ایسا لگا ان کو کہ ان کو مسلمان لگتے تھے دو ہزار جب وہ دیکھتے تھے پہلے شروع کی بات ہے یہ جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے تو وہ مسلمانوں کو جب دیکھتے تھے وہ لگتے تھے ان کو دو ہزار مسلمان جب ان کو دیکھتے تھے تو وہ چھ سو لگتے تھے حالانکہ یہ ہزار تھے لیکن جب قریب آ گئی دونوں فوجیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ایک دوسرے کو کام دکھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جنگ ہو کے رہے وہ بھی پیچھے نہ ہٹیں لیخ دی اللہ امن کانا مفورا تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا کام کا وہ ہو کر رہے وائل اللہ ترجا الامور اور تمام امور اسی کی طرف لٹا جاتے ہیں یا یلسین امن و ضا لکی تم لکی تم فیاتن فس بتو پس جب تو مقابلہ مقابل ہو کسی بھی لشر کے ثابت قدم رہا کرو بس کرو اللہ کا سیر اللہ اللہ تفلی خون اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو وطی اللہ و رسول اللہ کی بتات کرو رسول کی تعداد کرو وہ تنازع اور آپس میں جھگڑو آپس میں نہ تم جو ہے ڈفرینس آف اپینین نہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت فتف شالو تو پھر تم ہمت ہار جاؤ گے تم فتح ہوا ری حکم تمہاری ہوا اکڑ جائے گی دیکھیں بار بار سمجھایا تھا لیکن اس کے باوجود غلطی ہم دیکھتے ہیں غزبہ احد نہیں ہوئی بس پیرو اور ٹٹے رہو ان اللہ ہم صابرین اللہ تعالیٰ ان سے محبت ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ڈٹ ڈٹ جاتے ہیں ولا تکون و کل زینہ خارج و مندیا رحیم بطرا اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے وریا ناس اور دکھاتے ہوئے لوگوں کو وہ یہ بھیا سدھو نان سبیر اللہ اور اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے اللہ بیما یا ملونا محیط اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے وہ عز زین الحم الشیطان و عمال ہوں جب خوشنما کر دیا کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال وہ کہا اللہ غالب الحکم الجھوم امن الناس اور کہا کوئی غالب آنے والا نہیں ہے تم پر آج لوگوں میں سے اب یہ بنی بکر بن کنانا ایک قبیلہ تھا جن جن سے ان کی لڑائیاں تھیں مشرقین کی تو ان کو خدشہ تھا کہ ہم آگے جب نکلیں گے ہمارا لشکر باہر نکلیں گے تو یہاں پر حملہ نہ کر دیں تو یہ پھر شیطان نے باقاعدہ خود جو ہے وہ آیا انٹروین کیا اس نے اور ان کا جو سردار تھے سراکہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آ کے ان کو یہ یقین دہانی کرائی فکر نہ کرو حالانکہ وہ سراکہ ممالک کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ یہودی آ کے جو ہے یہ کنفرمیشن دے گیا بہ انی جار اللہ کم اور بے شک میں حمایتی حمایتی ہوں تمہارا فلما ترا آتے فی آتام اور پھر جب دیکھا کہ دوسرے جب اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے جب آمنے سامنے آئی جماعتیں تو نہ کسا اعلیٰ آخر بھائی تو وہ بھاگ گیا الٹے پاؤں و کالا انی بری ہوں من کم انہوں نے کہا میں تو بری ہوں بھائی یہ تو انی آرا مالا ترا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں اللہ شدید الکاب اللہ تعالیٰ بہت سخت جو ہے پکڑنے والا ہے تو یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر جو ہم آیت نمبر فورٹی نائن سے شروع کریں گے واقعہ الحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر